வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வீடியோ மூலமா உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மற்றட்ட மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நம்ம போன கிளாஸ்ல வேதிக் பீரியட் பார்த்தோம் மெகாலித்திக் பீரியட் இன் தமிழ்நாடு பார்த்தோம் பெருங்கற்கால தமிழ்நாடுலும் வட இந்தியாவில் வேத காலங்களும் அப்படின்றத பார்த்து பத்தி பார்த்தோம் போன கிளாஸஸ் நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க நம்புற அடுத்த கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாபெரும் சிந்தனையாளர்கள் கிரேட் திங்கர்ஸ் அண்ட் நியூ பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படின்றத பாக்குறோம் வேத காலங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து அறுநூறு பிசி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த காலகட்டத்துல பிரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புரோகிதர்கள் நிறைய நிக்ஷாக்கள் வாங்கி பரிகாரங்கள் செய்யறாங்கன்றத பாக்குறோம் ஏழை மக்களால இது செய்யவும் முடியல அப்படின்றத பாக்குறோம் இந்த காலகட்டத்துல புதிய சிந்தனையாளர்களும் மாபெரும் சிந்தனையாளர்களான மகாவீரர் மற்றும் பௌத்தர் புத்த சமயத்தை சார்ந்த புத்த சமயத்தை தொடங்கிய புத்தரும் உள்ளவராங்க மட்டும் உள்ள எளிய தத்துவங்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் மக்களிடம் ஊட்டுகிறார்கள் என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம் மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் இப்பாடத்தை கட்டுக்கொள்வதன் வழியாக பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆறாம் நூற்றாண்டில் சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி பிசியில புதிய நம்பிக்கைகள் தோண்டியதற்கான காரணங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் ஏன் இந்த புதிய நம்பிக்கை தேவை இருந்துச்சு மகாவீரர் மற்றும் புத்தாவின் போதனைகளை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் மகாவீரா மற்றும் புத்தரின் போதனைகளை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் சமணத்திற்கும் சமணத்திற்கும் பௌத்தத்திற்குமான ஒற்றுமைகளையும் வேற்றுமைகளையும் நம்ம கண்டறிய போகிறோம் சமணம் அதாவது புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசத்துக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் ஹீனயான மகாயான பிரிவுகள் அதாவது ஹீனயான புத்திசத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு ஹீனயானம் மற்றும் மகாயான பிரிவுகளுக்கு இடையான வேறுபாடுகளை நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் வாட் இஸ் ஹீனயான புத்திசம் வாட் இஸ் மகாயான புத்திசம் அப்படின்ற அந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது புத்திசத்தோட ரெண்டு செக்ட் தமிழகத்தில் சமணமும் பௌத்தமும் பெற்றிருந்த செல்வாக்கை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லெசன்ல சமணம் பௌத்தம் பார்க்க போறோம் அது ஏன் தோண்டுச்சு அது தமிழ்நாட்டுல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அறிவு மலர்ச்சி காலம் பொது ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன் பண்டைய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாகும் ஆறாம் நூற்றாண்டு ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டமாகும் இந்தியாவின் அறிவு மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான காலமாகும் நம்ம இடத்துல மக்கள்கிட்ட அறிவு சமய வளர்ந்து ஆன்மீக வளர்ச்சியின் அடையாள சின்னமாக அக்காலம் விளங்குகிறது அப்பதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வரலாற்று அறிஞர் வில் டுராண்ட் இக்காலத்தை நட்சத்திரங்களின் மலை என்று வர்ணிக்கிறார் அப்படின்றார் இந்த காலம் நட்சத்திரங்களின் மலை என்று அவர் பொருத்தமாக வர்ணிக்கிறார் சான்றுகள் இந்த காலத்திற்கான சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகள் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அங்கங்கள் அப்படின்னா அங்கமாஸ் அங்கங்கள் அங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்பதான் பார்த்து மியூட் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த காலகட்டங்கள் சமண சமயமும் மா புத்த சமயம் தோண்டிய காலங்கள் இந்த காலகட்டத்துல அங்கங்கள் அங்கமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கங்கள் அங்காஸ் அப்படின்றது சமண நூல்கள் த்ரீ பீடகாஸ் த்ரீ பீதகாஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று பீடங்கள் அதாவது வினய பீடங்கள் சுத்த பீடங்கள் அபிதமா பீடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று பீடங்கள் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாதகா பௌத்த நூல்கள் ஜாதகா டெய்ஸ் இதெல்லாம் பௌத்த நூல்கள் ஜாதகா டெய்ஸ் இதன் மூலமாக இந்த காலகட்டத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த காலகட்டத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான இலக்கிய நூல்களாக அங்கமா அப்படின்றது சமண சமயம் த்ரீ பீடகா த்ரீ பீதகாஸ் மற்றும் இங்க ஜாதகா கதைகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் பௌத்த நூல்கள் அறிவு மலர்ச்சிக்கு சமணம் பௌத்த ஆகிய நூல்கள் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் அறிவு மலர்ச்சிக்கும் மக்களுக்கு எப்படி அறிவு மலர்ச்சி வருது ஏன்னா அடிமைப்பட்ட இருக்கிறாங்க பிராமணர்கள் சொல்றத பிரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குருமார்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா சடங்குகளையும் பண்றதுக்கு பைசா வேணும் இந்த நேரத்துல புதிய அறிவு மலர்ச்சி ஏற்பட்டதுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்த சமயத்தின் பெயரால் செயல்பட்ட சுரண்டல் நடைமுறைகள் தான் ஏற்கனவே மக்களை சுரண்டக்கூடிய காரணம் தான் புதிய நம்பிக்கைகள் தொடங்குவதற்கான வழியமைத்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் புலிய புதிய நம்பிக்கை தோன்றுவதற்கான வழியமைத்து கொடுத்தன என்பதை பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே சமயத்தின் பேர்ல சுரண்டல் மக்களை சுரண்டு எடுக்கிறாங்க அதுதான் அந்த காலத்துல நம்ம இந்த இந்த காலத்துல சங் இந்த வேத காலத்துல நடக்கூடிய பிராக்டிஸ் இந்த வேத காலத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய காலங்கள் தான் இந்த ஆறாம் நூற்றாண்டு ஏன்னா ஆறுநூறு வரைக்கும் பாக்குறோம் கரெக்ட் தானே கண்ணா ஆறுநூறு பிசி வரைக்கும் பாக்குறோம் வேத காலம் அந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுல ஒரு மிக மிகப்பெரிய அறிவு மலர்ச்சி ஏற்படுகிறது சமூகத்தில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மூட பழக்கங்களும் மக்களை சுரண்டும் கோட்பாடுகளும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சமயங்கள் மக்களை சுரண்டுவதால் மக்களுக்கு ஒரு புதிதான ஒரு மாற்றம் தேவைப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அவையானவை பின்வேத காலங்களில் பரிந்துரைக்கப்படும் சிக்கலான சடங்குகளும் வேள்விகளும் அது என்ன மாதிரி விஷயம் பின்வேத காலத்துல லேட்டர் வேலை பீரல சிக்கலான ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் சாக்ரிபைசஸ் உனக்கு காசு இருந்தாலும் இதெ
அதிக அளவில் செலவு செய்ய வேண்டி இந்த வேள்வி சடவுங்கள் ஆயிரம் நிக்ஷா கொடுக்கணுன்றான் பணம் இல்லாதவன் என்ன பண்ணுவான் என்னை சுரண்ட பார்க்கிறாயா புதியது ஒரு தேவை சமயத்திற்கு இருக்கப்படுகிறது புதியது ஒரு நம்பிக்கையும் புதியது ஒரு கருத்துக்களும் தேவைப்படும் இந்த காலத்தில் பௌத்தரும் புத்தரும் மகாவீரரும் எளிமையான கருத்துக்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தார்கள் அந்த எளிமையான கருத்துக்களின் மூலமால் தான் அந்த எளிமையான கருத்துக்களை மக்கள் எளிமையாக உள்வாங்கி கொள்ள முடிகிறது பின்வேத காலத்தில் வந்ததுதான் வேதகால இலக்கியங்களில் ஒன்றான உபநிடதங்கள் அந்த உபநிடதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கருத்துக்களை உடையதாக இருந்தாலும் அந்த உபநிடதங்கள் மக்களால் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை மக்களால் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாததால் உபநிடதங்களும் மக்களிடம் செல்வாக்கு பெறவில்லை இந்நேரங்களில் தான் எளிமையாக மக்களுக்கு புரியும்படியாக பௌத்தரும் அதாவது புத்தரும் மகாவீரரும் எளிமையான ஒரு மதங்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்கிறார்கள் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் என்கிறார்கள் ஆசையே படாத ஊற்று உண்மையாயிரு நேர்மையாயிரு ரைட் காண்டக்ட் ரைட் ஃபைத் ரைட் நாலேஜ் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் மக்களிடம் எளிமையாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே இருந்த வேதகால சடங்குகளை செய்வதற்கு தங்களிடம் பணம் இல்லையே தங்களை சுரண்டுகிறார்களே இந்த அவநம்பிக்கைகள் இருந்த வேதகால மக்கள் வேத வேத காலத்தில் இருந்த மக்கள் புதியதோர் விடியலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த புதிய ஒரு மாற்றம் தான் சமூகத்தின் தேவையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சமூகத்தின் தேவையாக தான் இந்த பௌத்த சமயமும் இந்த இந்த பௌத்த சமயம் சமண சமயம் வருகிறது என்பதை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது நண்பர்களே ரைட் இந்த மூட நம்பிக்கைகளும் நடைமுறைகளும் சாதாரண மக்களை குழப்பம் அடைச்சது இதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ப வைக்கிறாங்க வேள்வி சடங்குகளுக்கு மாற்றாக கற்பிக்கப்பட்ட உபநிட தத்துவங்கள் அந்த வேள்வி சாக்ரிபைஸ்க்கு பல நான் சொன்னேன்ல உபநிட தத்துவங்கள் சாதாரண மக்களால அந்த உபநிடதங்கள் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை உபநிட தத்துவங்கள் வேள்வி சடங்குகளுக்கு மாற்றாக கொண்டு வரப்பட்டவை தான் ஆயினும் அது எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாததால் மக்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவே இல்லை என்பதை பார்க்கிறோம் ரைட் அது ஒண்ணுமே இல்லைங்கண்ணா ஸோ என்னன்னா ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் த சாக்ரிஃபைசஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் விச் வர் மேட் நான் கதை தான் சொல்றேன் அதனால தான் நான் தமிழ்ல சொல்றேன் புக்ல இருக்கிற வாசிகள த ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் விச் வர் விச் வர் டேக்கன் பை த வேதிக் பீரியட் வெர் டூ காஸ்ட்லி அண்ட் தே ஹாவ் டு பே மோர் ஃபார் தட் அண்ட் த சூப்பர் சீஷியஸ் பிலீஃப் விச் வர் டூரிங் த விச் வர் விச் வர் ப்ரிவைட் டூரிங் த வேதிக் பீரியட் வேற 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 மேட கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களுக்கு அதுல ஒரு கேள்வி வந்துட்டே இருக்கு இது சரியா த சூப்பர் சீசஸ் பிலீஃப் கரெக்டா இருக்கா இந்த ரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் ஈவன் தோ த உபனிஷாட்ஸ் விச் வேர் விச் 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 கம்ஸ் ஃபார் த விச் விச் கம்ஸ் இன் சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் த சாக்ரிஃபைசஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் பட் த பீப்புள் வேர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் உபன் உபனிஷட்ஸ் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஹை பிலாசபிக்கல் ஸோ நல்ல தத்துவங்கள் உயர் தத்துவங்கள் இருக்கு மக்களால் எரி எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை த நீட் வாஸ் தட் தெர் ஷுட் பி அ நியூ பிலாசப் நியூ நியூ ரிலிஜியன் வந்து தேவை இருக்கு தெர் வாஸ் அ நீட் ஃபார் அ நியூ ரிலிஜியன் இன் சச் இன்ஸ்டன்சஸ் புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் கேம் டு எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த காலகட்டத்தில் பௌத்த சமயமும் சமண சமயமும் தோன்றுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் காலத்தின் கட்டாயம் தான் அப்படின்றத சொல்லலாம் காலத்தின் கட்டாயம் அப்படின்றதே சொல்லலாம் அது மாதிரி அடிமை முறைகளும் ஜாதி முறை மற்றும் பாலியல் பாகுபாடும் புதிய விழிப்புணர்வு தோன்றுவதற்கான காரணமா இருந்து அடிமையா வைக்கிறான் கேஷ் சிஸ்டம் கேஷ் சிஸ்டம் பாலியல் பாக பாகுபாடு ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இந்த மாதிரிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் மக்களை வந்து ஐயோயோ நம்மளுக்கு புதிய விழிப்புணர்வு தோன்றது மக்களுக்கு புதுசா ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சமண மதத்தின் தோற்றம் உலகத்தின் மிக பழமையானதும் தற்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மல மதங்களில் சமணமும் ஒன்றாமா ஒன்றாகும் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ரிலிஜியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயினிசம் ஒன் ஆஃப் த சமணம் இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரங்களை மையமாக கொண்டது ஜெயினிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஜெயினிசம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டுவெண்டி ஃபோர் தீர்த்தங்கராஸ் இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரங்களை மையமாக கொண்டது தீர்த்தங்கரார் பல்வேறு காரங்கள் மதம் தொடர்பான உண்மைகளை போதித்தார்கள் அவங்க அந்த மதம் தொடர்பான உண்மைகளை ஒவ்வொருத்தரும் போதித்தார்கள் இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரா தான் யாரு மகாவீரர் இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரார் முதல் தீர்த்தங்கரர் ரிஷபர் கடைசி தீர்த்தங்கரர் மகாவீரர் ஆவார் முதல் ஃபர்ஸ்ட் தீர்த்தங்கரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷபா கடைசி தீர்த்தங்கரா டுவெண்டி போர் தீர்த்தங்கரா மகாவீரர் பொதுவாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டில் மகாவீரன் வழி வழிகாட்டுதல் சமண அவர் தான் பவுண்டர் ஆஃப் சமண இது ஆனா இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்களை மையப்படுத்தி இருக்கு ஆறாம் நூற்றாண்டில் மகாவீரன் வழிகாட்டுதல் சமணம் முக்கியத்துவம் பெற்றது இங்க பாத்தீங்கன்னா மகாவீரரின் இயர் பெயர் அவரோட பெர்த் பிளேயர்
பீகார்ல பிறகிறார் பெற்றோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தார்த்தா மற்றும் திரிசலால திரிசாலா பேரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தார்த்தா மற்றும் திரிசாலா சித்தார்த்தா மற்றும் திரிசாலா இறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரோட டெத் பிளேஸ் பிறந்தது குண்டல கிராமா குண்ட கிராமா குந்த கிராமா பாவபுரி பாவபுரி பீகார் ரெண்டுமே பீகார்ல தான் இவர் இருக்காரு மகாவீரா ரைட் இவரோட பெற்றோர் சித்தார்த்தர் திரிசேலா இறப்பு வந்து பாவபுரி பீகார் ரைட்டுங்க அடுத்தது பார்ப்போம் சமணம் அப்படின்னா ஜெயின் ஜெயின் என்றால் ஜின்னா அப்படின்ற சமஸ்கிருத சொல்லில் இருந்து வருகிறது இட் கேம் ஃப்ரம் த வேர்ட் ஜின்னா கான்கியூர் சான்ஸ்கிரிட் தன்னையும் வெளி உலகத்தையும் ஸோ கான்கியூர் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க கான்கியூர் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் வேர்ல்ட் தன்னையும் உலகத்தையும் வென்றவர் என்பவர் ஆகும் செல்ஃப் அண்ட் வேர்ல்ட் தன்னையும் உலகத்தையும் வென்றவர் தான் ஜின்னா ஜின்னால இருந்து தான் ஜெயின் வந்தது உலகத்தையும் தன்னையும் வென்றவர் தான் இந்த ஒளி உலகத்தையும் தன்னையும் வென்றவர் தான் ஜின்னா என்று வருகிறது ஸோ இதுல இருந்தா ஜெயின் அப்படின்ற வார்த்தை வருது அப்படின்றத பாக்குறோம் ஜின்னா அப்படின்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையில மகா வீரர் தலை சிறந்த வீரர் வர்த்தமானர் செழிப்பு என்று பொருள் படக்கூடிய மக வர்த்தமானர் செழிப்பு என்று பொருள் படக்கூடிய ஒரு சத்திரிய இளவரசர் வர்த்தமானர்னா பேர் என்ன அப்படின்னா செல் செழிப்பு ஸோ நல்ல வெளுத்தா இருக்கக்கூடியது இருந்த போதிலும் அவர் அவர் ஒரு இளவரசர் சத்திரிய இளவரசரா இருக்காரு முப்பது வயசுல இளவரசர் என்னும் தகுதியை கைவிட்டு துறவரம் மேற்கொள்கிறார் அவர் தன்னோட முப்பது வயசுல இளவரசர்லாம் இல்லை அப்படின்றத முப்பது வயசுலேயே துறவரத்துக்கு வந்துடுறாரு தீவிரமான தியானத்தை நல்ல மெடிடேஷன் உட்கார்ந்து பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம் பன்னிரண்டரை ஆண்டு கால கடுமையான தவத்திற்கு பிறகு எவ்வளவு ஒன்னல்ல ரெண்டல்ல தம்பி பன்னிரண்டரை ஆண்டுகள் தம்பி அப்படின்ற மாதிரி டொல் அண்ட் ஆஃப் ஆண்டுகள் டொல் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கடுமையான தவம் இருந்த பின் எல்லையற்ற அறிவை அடைகிறார் என்லைட்மெண்ட் இத இந்நிலைக்கு கைவல்ய நிலை என்கிறார்கள் கைவல்ய நிலை கை பன்னிரண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் அவர் கைவல்ய நிலை அடைகிறார் தவம் இருக்கிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம் அதன் பின்னர் அவர் ஜின்னா ஆனார் கான்கியூர் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் த வேர்ல்ட் தன்னையும் உலை உலகத்தையும் வெல்பவர் ஆகிறார் சோ பனிரெண்டாறு வரை தவம் பனிரெண்டு ஆ பன்னிரெண்டு ஆண்டு தவம் இருந்து கைவல்யா ஹி அட்டைன் த ஸ்டேட் ஆஃப் கைவல்யா அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ அதன் பின்னர் ஜின்னா ஆனார் இவரை பின்பற்றியவர்கள் இவரை பின்பற்றியவர்கள் சமணர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் மகாவீரர் பண்டைய ஸ்ராமாணிக் மரபுகளை மறு ஆராய்ச்சி செய்தார் ஸ்ராமாணிக்னா பண்டைய வேதகால இத மரபுகளை மறு ஆராய்ச்சி செய்தார் அவற்றின் அடிப்படையில் புதிய கோட்பாடுகளை உருவாக்கினார் ஆகவே அவர்தான் உண்மையிலே சமணத்தை உருவாக்கினார் என்று நம்பப்படுகிறது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த திருத்தங்கரா இருக்காங்களே அதெல்லாம் மறு ஆய்வு செய்து அவர் வந்து புதிய கோட்பாடுகளையும் அவர் கொண்டு வந்தார் புதிய கோட்பாடு ஆகவே அவர் தான் பவுண்டர் ஆஃப் ஏற்கனவே இருபத்தி மூணு தீர்த்தங்கரா இருந்தாலும் சமண சமண சமத்தை தோட்டி விட்டவர் யாருன்னா மகாவீரர் தீர்த்தங்கரர்களை மையமைத்து கொண்டு வந்தாலும் அந்த சமானிக் மரபுகளை அந்த சமானிக் ஹெரிட்டேஜா வந்து மறு ஆய்வு செய்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் பிராக்டிசஸ யாரு பண்றா மகாவீரர் மகாவீரர் தான் இந்த சமண சமயத்தை தோற்று வித்தவர் சமணத்தின் தனித்தன்மை வாய்ந்த போதனைகள் இப்பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கிய ஒரு கடவுள் என்பதை சமணம் மறைக்கிறது கடவுள் காட் இஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட தேர் நாட் அக்செப்டிங் காட்ன்ற ஒரு கான்செப்டை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணல யூனிவர்ஸ்ன்றது அதுவா தோன்றுச்சு கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை அப்படின்றாங்க இப்பிரபஞ்சத்தை கடவுள் உருவாக்கவில்லை உருவாக்கிய ஒரு கடவுள் என்பதை சமணம் மறுக்கிறது அகிம்சை அல்லது அறவழியை சமணத்தின் அடிப்பதை அடிப்படை தத்துவம் தத்துவம் அகிம்சா இல்லைன்னா அறவழி எத்திக்கல் லைஃப் முக்தி அடைவது அல்லது பிறப்பு இறப்பு மறுபிறப்பு என்னும் சுழற்சியில் இருந்து விடுபடுவதே சமணத்தின் இறுதி லட்சியமாகும் வாழ்க்கையில முக்தி அடைவது முக்தி அடைவதுன்னா என்ன பெர்த்து டெத் சைக்கிள் திரும்ப சுத்திட்டு இருக்கக்கூடாது எப்பா இன்னும் ஒரு வாட்டி எனக்கு இந்த மனுஷ பிறப்பே வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இந்த இன்னும் பிறப்பே வேண்டாம் இன்னொரு பிறவியே வேண்டாம் முக்தி அடைஞ்சிடுறதா பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற அந்த சைக்கிளை வந்து பிரேக் பண்ணணும் சமணத்தின் இறுதி லட்சியமே முக்தி அடைவது தான் என்னது முக்தி அடைவது தான் சமணத்தின் இறுதி லட்சியம் அப்செக்டிவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி இறுதி தீர்ப்பு என்ற நம்பிக்கையை சமணம் மறைக்கிறது யார் சொர்க்கத்துக்கு செல்வது யார் நரகத்துக்கு செல்வது அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாம் சமணத்துல கிடையாது என்பதை கடவுள் தீர்மானிப்பார் என்ற நம்பிக்கை யா இறுதி தீர்ப்புன்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட சமணம் மறுக்கிறது யார் சொர்க்கத்துக்கு செல்வா யார் க நரகத்துக்கு செல்வான் கடவுள் சொல்றதெல்லாம் அவங்க மறுக்கிறாங்க ஒருவருடைய வாழ்வின் நலன் அல்லது தரம் என்பது அவருடைய கர்ம வினையால் தீர்மானிக்கப்படுவது என்பதை சமணம் ஆரும் ஆதரிக்கிறது ஒருத்தனோட வாழ்க்கையில நலமும் தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா அவனோட கர்ம வினையால தான் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம கர்மானால தான் நடக்குது அப
கர்மா இல்லைன்னா கர்ம வினை என்றால் என்ன இப்பிரவில ஒரு ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல்களை அவருடைய இப்பிரவின் பிற்பகுதி வாழ்க்கையின் அடுத்த பிறவில் அவர் வாழப்போகும் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது என்ற நம்பிக்கை ஒருத்தவங்க இந்த பிறவில என்ன பண்றாங்களோ அதுல வந்து முன்னாடி பண்ணக்கூடியது பிற்பகுதியிலையும் இல்லைன்னா அடுத்த பிறவிலையும் அதுதான் இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத பாக்குறோம் ஏண்டா எனக்கு இப்படி நடக்குதுன்னா நம்ம முன்னாடி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணியிருந்தா அதற்கான கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கர்ம வினையை இந்த புத்தி ஜெயினிசம் வந்து பயங்கரமா ஆதரிக்குது ஜெயினிசம் கடவுள் இருக்காருன்னு கேட்டா கடவுள் இந்த உலகத்தை படிச்சாருன்னு கேட்டா கிடையாது அப்படின்றாங்க கடவுள் தான் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட் இறுதி தீர்ப்பை வந்து கொடுப்பாருன்னு கேட்டா அதுவும் இல்லை அப்படின்றாங்க ஒருத்தர் அவரோட வினை வந்து கர்ம வினையால் தான் பயப்படுத்தி இருக்கிறது அற்பதை சமண சமயம் தெளிவாக அதை அவங்களோட கருத்தாக வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம் தீர்த்தங்கரங்கள் அல்லது மூன்று ரத்தினங்கள் திரி ரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திரி ரத்னாஸ் திரி ரத்னாஸ் அல்லனா மூன்று ரத்தினங்கள் கர்மாவில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக மோட்ச நிலையை அடைவதற்கு மகாவீரர் மூன்று வெளியே மூன்று வழியை சொல்றாரு அழகா இங்க இவங்க வந்து ஜெயினிசம் வந்து சிக்கன் மட்டன் சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா சிக்கன் மட்டன் சாப்பிடுவான்னு நினைக்கிறீங்களா லைவ்ல இருக்கக்கூடியவங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆஃப்லைன்ல இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு மனசுல ஒண்ணு பதில் நினைச்சிருங்க சிக்கன் மட்டன் சாப்பிடுவாங்களா வெதர் தே ஈட் மீல்ஸ் சாரி மீட் மீட் அவங்க சாப்பிடுவாங்களா நோ ஆனா இங்க வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேஎஃப்சி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேஎஃப்சி ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஃபைத் ரைட் கண்டக்ட் நல் நம்பிக்கை நல்ல அறிவு நல்ல செயல் ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஃபைத் ரைட் கண்டக்ட் நல்ல நம்பிக்கை நல்ல அறிவு ரைட் கான்டக்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நடத்தை நல்ல அறிவு நல் செயல் நல் செயல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுதான் அவங்களோட மூன்று ரத்தினங்கள் திரி ரத்னாஸ்னா கேஎஃப்சி ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஃபைத் அண்ட் ரைட் கான்டக்ட் நற் செயல் அப்படின்றத பாக்குறோம் மோட்சம் என்பது பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் சுழற்சியில் இருந்து விடுதலை பெறுதல் ஆகும் மோட்சம் அடையிறதுன்னா என்ன இனிமேல் பிறவியே கிடையாது பிறவி திரும்ப இறந்து திரும்ப பிறவி திரும்ப இறப்பு அப்படின்ற சைக்கிளை பிரேக் பண்றதா மோக்ஷா முக்தி நிலையை அடைவது புரியுதாக்கண்ணா மோக்ஷாவும் முக்தியும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னா இவங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாங்க ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஃபைத் அண்ட் ரைட் கண்டக்ட் சமணத்தின் நடத்தை விதைகள் மகாவீரர் தன்னை பின்பற்றுவோரை ஒழுக்க மிகுந்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள கூறினார் ஒழுக்கமா இரு அப்படின்னார் அப்படிப்பட்ட வாழ்வை மேற்கொள்ள ஐந்து கொள்கையை போதித்தார் அஹிம்சை அஹிம்சை தான் காந்தி எடுக்கிறாரு எந்த உயிரையும் துன்புறுத்தாமல் இருப்பது அஹிம்சை அப்படின்னா என்னன்னா அஹிம்சை அப்படின்னா நாட் டிஸ்டர்பிங் எனி லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் ஆர் நாட் 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 கிரியேட்டிங் ஹார்ம் டு தி அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் பிற உயிர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் இருப்பதுதான் அஹிம்சா புரியுதா அஹிம்சா முதல் போதனைகள் மேற்கொள்வதற்கு ஐந்து கொள்கை சொல்றார் ஒண்ணு வந்து அஹிம்சா சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியம் அஹிம்சா சத்தியம் அப்படின்னா உண்மை பேசுறது நாட் டிஸ்டர்பிங் அதர் நாட் டிஸ்டர்பிங் அதர் லிவ்ஸ் சத்தியா அப்படின்றது உண்மையை மட்டும்தான் பேசுறது ஸ்பீக்கிங் த ட்ரூத் சத்தியா அஸ்தையா அப்படின்றது திருடாமை அஸ்தையா அப்படின்றது நாட் ஸ்டீலிங் யாரோட பொருளையும் திருடாம இருக்கிறது அஸ்தையா அபகரிக்கா அப அபரிக்கரம் அபரிக்கரம் சோ இந்த பணம் பொருள் இந்த சொத்து மீது ஆசை கொள்ளாமல் டிசைர விடுறது இந்த உலக பொருளுக்கு மேல எனக்கு ஆசை இல்ல அபரி கிரகம் கிரகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரம்மச்சாரியம் செலிபசி அப்படின்னு சொல்றது பிரம்மச்சாரியம் சோ இது இதனாலதான் வள்ளுவர் வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து ஒரு சமணர் இல்லை அப்படின்றோம் பிரம்மச்சாரியம்னா திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது நாட் மேரியிங் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சமண சமயத்தோட ஐந்து கோட்பாடுகளா அவர் சொல்றாரு சோ இந்த மோட்சத்துல நம்ம ஒரு நல்ல வாழ்க்கை ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழணும்னா எங்கேயுமே வந்து நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது அகிம்சையா இருக்கணும் பிற உயிர்களை துன்புறுத்த கூடாது அஸ்தயம் திருடாம இருக்கணும் அஸ்தையா அபக அப அபரி கிரகம் அப்படின்னு அப்படின்றது எந்த பொருட்கள் மேல ஆசை இல்லாம எதுலயுமே நம்ம ஆசை இல்லாம பிரம்மச்சாரியம்னா திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் மகாவீரரின் தலைமை சீடரான கௌதம சாமி மகாவீரின் போதைகளை தொகுத்தார் அதன் பெயர் தான் ஆகம சித்தாந்தா ஆகம சித்தாந்தத்தை தொகுத்தவர் யார் என்று கேட்டால் கௌதம சாமி ஆகம சித்தாந்தா இந்த ஆகம சித்தாந்தா அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா மகாவீரரின் கொள்கைகள் இதை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னா பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மகாவீரா இதை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கௌதம சாமி கௌதம சுவாமி ரைட் திகம்பரரும் சுதம்பரரும் தேர் ஆர் டூ செக்ஸ் இன் ஜெயினிசம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா திகம்பராஸ் இன்னொன்னு வந்து சுதம்பராஸ் திகம்பராஸ் அப்படின்னா திக்கு அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொன்னோம்னா திக்கு எட்டு திக்கு ஒலிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டு திக்கும் ஒலிக்கட்டும் அப்படின்னா எட்டு திசைகளும் ஒலிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்
அந்த திக்கு என்றால் திசை இவர்கள் எந்த பக்கம் போனாலும் அந்த திசைதான் இவர்களோட உடையா இருக்குமே தவிர இவர்கள் உடை அணிந்திருக்க மாட்டார்கள் திசைகளை ஆடைகளாக அணிந்திருப்பவர்கள் தான் திகம்பரர்கள் என்று நாம் கூறுவோம் சம தமனம் திகம்பரர் சுதம்பரர் என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சமண சமயம் திகம்பரர் சுதம்பரர் என்று இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது திகம்பரர் வைதீக பழமை போக்கு உடையவர்கள் பழைய போக்குடைய சிலவர்கள் அவங்க பிரிமிட்டிவ் டிசேபிள்ஸ் அதாவது திகம்பரர்கள் பிரிவைச் சேர்ந்த சமண துறவுகள் ஆடைகள் அணிவதில்லை நோ ட்ரெஸ் திகம்பரனா நோ ட்ரெஸ் ஏன்சியன் பீப்புள் சோ இவங்க நிர்வாணமாக வாழ்ந்தார்கள் ஏன்னா அவங்க திசைகளை தான் ஆடையாக வளைந்த அணிந்தார்கள் திக்குனா டிசை திசை திசைகள் தான் ஆடையா இருந்தா அணியவே இல்லை ஆடை எந்த விதமான உடையும் வைத்துக் கொள்ள தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது உடையே உட எந்த பொருளையுமே ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அபகரிகர அப்படின்றத நான் அபகரிகரகம் அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லையா எந்த பொருட்களும் அவங்க உடைமையாக வைத்துக் கொள்ள அதனால அவங்க லிட்ரேச்சர் கூட அவங்க எழுதி வைக்கல ஏன்னா அது ஒரு சொத்தா மாறிடுமே அப்படின்றதுக்காக வேண்டி அது கூட செவி வழியா தான் வருது பெண்கள் நேரடியாக விடுதலை பெறவோ நிர்வாண முறை அடைவோ முடியாது என்று திகம்பரர்கள் நம்பினார்கள் திவிஜாஸ் மட்டும்தான் அடைய முடியும் அப்படின்ற இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து முக்தி பெற முடியாது அப்படின்னு நம்புறாங்க ஏன்னா பெண்கள் நிர்வாண ஸ்டேட்டை அடைய முடியாது அப்படின்றாங்க ஆண்கள் மட்டும்தான் அடைய முடியும் அப்படின்னு திகம்பரர்கள் நம்புறாங்க ஆனா சுதம்பரர்கள் இந்த மாதிரி வெள்ள கலர் சாரி உடுத்திருப்பாங்க ஸ்வேதா வெள்ள கலர் சாரி சுதம்பரஸ் வெள்ள கலர் சாரி உடுத்திருப்பாங்க அவங்களாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு விளக்குமாறு வச்சு அந்த வாரியல் வச்சு அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ல வீசிட்டே போவாங்க எந்த உயிர்களுக்குமே துன்பம் கொடுத்துட கூடாது அப்படின்றது அவங்களோட மேஜர் பிரின்சிபிள் அஹிம்சா அஹிம்சா சத்தியா அபகரிகரம் சோ அபகரிகரம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க அச்சையா நாட் ஸ்டீலிங் அதர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட செலிபஸி அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் பிரம்மச்சாரியம் ரைட் அடுத்தது சுதம்பரஸ் சுவதம்பரஸ் முற்போக்குவாதியார்கள் அவங்க வந்து பின்னாடி உள்ளவங்க முன்னாடி உள்ள பழமையானவர்கள் திகம்பரர் இவங்க வந்து முற்கோ முற்போக்குவாதியார்கள் இவங்க சேர்ந்த சேர்ந்த துறவிகள் சுதம்பர பிரிவை சேர்ந்த துறவிகள் வெள்ளை நிற ஒயிட் ட்ரெஸ் அணிவார்கள் ராஜா ரஜோகரணா கம்பளி நூல்களை கொண்ட சிறிய துறப்பும் பிச்சை பாத்திரம் ஆகியவை வைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவங்க ஒரு கம்பளி நூல்களை கொண்ட ரஜோகரணா ரஜோகரணா அப்படின்ற ரஜோக்ரணா அப்படின்ற அந்த வாரியல வச்சிருக்காங்க விளக்குமார வச்சிருக்காங்க துடைப்பம் வச்சிருக்காங்க பெண்ல இதே போறது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிச்சை பாத்திரம் அது மட்டும் தான் இவங்க வச்சுக்கணும் ஆண்களை போல பெண்களும் விடுதலை பெற முடியும் விக்தி முக்தி பெற முடியும் பெற சமமான தகுதிகளை கொண்டுள்ளார்கள் என்ற சோதம்பரர்கள் நம்புகிறார்கள் திகம்பரர்கள் உடையே அணிந்திருக்க மாட்டார்கள் திகம்பரர்கள் தென் இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் சுதம்பரர்கள் வட இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம் இந்த திகம்பரர்கள் ஆண்கள் மட்டும்தான் முக்தியை அடைய முடியும் அப்படின்றாங்க only men can only attain the mukti or moksha but in sodambaras the men and women can also attain the mukti or moksha abindrada solrom the sodambaras will have a rajagrana rajagrana and also they wear a white sarees white white dress vandu potupanga rajagrana is a sweep or sweeping and the sweeper and the thodaippam vandu vechirupanga picha paathram vandu vechirupanga abindrada paakrom idhu dhaan avangaloda udamai abindrada paakrom right samanam paraviyadarkana kaaranangal இந்தியாவில் சமணம் பரவ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கான காரணங்கள் மக்கள் பேச மொழியில சமண கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டன எப்படி தீவிரவாதிகள் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய திலக்கெல்லாம் என்ன பண்றேன்னா பாலகங்காத திலக் விடுதலை போராட்டத்துல மக்களின் மொழியிலேயே மக்களிடம் நாம் பேசுவோம் அப்பதான் மக்கள்கிட்ட எளிமையா ஒரு கருத்தை கொண்டு சேர்க்க முடியும் அத மாதிரி இந்த சமண சமண மதம் பரவதற்கு காரணம் மக்களின் மொழியிலேயே அந்த சமண கருத்துக்கள் தே தே பிரீச் த ஜெயினிசம் ஜெயினிசம் பிரின்சிபிள்ஸ் இன் த பீப்புள்ஸ் லாங்குவேஜ் மக்களோட மொழியிலேயே அவங்க மக்களோட மக்கள் கருத்துக்கள் சொல்றாங்க புரிந்து கொள்ளும்படியான போதனைகள் ஏன் உபநிடதங்கள்லாம் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகல உபநிடதங்கள்லாம் மக்களால புரிந்து கொள்ள முடியும் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இதீச்சிங்ஸ் ஒரு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ரொம்ப எளிமையா தெளிவா புரியற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அரசர்கள் மட்டும் வணிகர்களின் ஆதரவு த சப்போர்ட் ஆஃப் கிங்ஸ் அண்ட் மெர்ச்சன் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் ஏன்னா அவங்க ஆதரிக்கும் போதான் அதை அவங்க பேட்டர்னைஸ் பண்ணும் போதான் அது பயங்கரமா வளரும் அரசரும் வியாபாரிகளும் பயங்கரமா ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க சமண துறவிகளின் விடாமுயற்சி அதை பரப்புவதற்காகவும் அந்த கருத்துக்களை பரப்புவதற்காகவும் அவர்கள் ஏற்படுத்திய விடாமுயற்சி தான் சமண மதம் பரவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தது தமிழகத்தின் சம சமணத்தின் செல்வாக்கு பண்டைய தமிழ் இலக்கம் ஜைனம் என்று சமணம் குறிப்பிடுது ஜைனம் என்று என்பதை சமணம் என்று குறிப்பிடுகிறது ஜைனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜைனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சமணத்தை ஜைனம் சொல்லி பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் சொல்லுது அப்படின்றத பாக்குறோம் மதுரை நகரில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் கீழக்குயில் குடி அப்படின்ற 
குடி அப்படின்ற ஒரு கிராமம் இருக்கு அங்க சமணர் பெட் இருக்கு ஜெயின் பெட் இருக்கு சமணர் மலை உள்ளது ஒரு குண்டு உள்ளது கிராமத்தில் சமணர் மலை என்ற பெயரில் ஒரு குண்டு உள்ளது சமண துறவிகள் உருவாக்கப்பட்ட தீர்த்தங்கரின் உருவங்கள் இம்மலையில் காணப்படுகிறது அது மட்டும் இல்ல இங்க ஆஹ் இங்க சிதரால் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அங்க கூட சமண தீர்த்தங்கரர்களோட உருவங்கள் இருக்கு இங்க கீழ குயில் குடி அப்படின்றது மதுரை பக்கத்துல இருக்கு அங்க தீர்த்தங்கரர்களோட உருவங்கள் இருக்கு இது தீர்த்தங்கராஸ் இது வந்து நம்ம ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வு துறையால் பாதுகாக்கப்பட்டு நினைவு சின்னமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத பாக்குறோம் மதுரையில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அரிட்டாப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் கலிஞ்ச மலை உள்ளது மதுரையில இருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவுல கீழக்குயில் குடி இருக்கு அதே இது மதுரையில இருந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர்ல அரிட்டாப்பட்டி என்ற மலை அரிட்டாப்பட்டி என்ற ஒரு கிராமத்துல கலிஞ்ச மலை உள்ளது இதன் ஒரு பகுதியில் பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கு அளிக்கப்படும் பாண்டவர் பெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமண குகைகள் உள்ளன சமண துறவிகள் கற்படுக்கைகளிலே பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது அந்த படுக்கை எப்படி இருக்குன்னா கல்லுலே தான் செஞ்சிருப்பாங்க கல்லுலே செஞ்சு அதை பெட் அப்படியே கவர் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் அந்த ட்ரிப் அதை அப்படியே அந்த பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இருக்கும் அதை அப்படியே வெட்டி அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள அப்படியே இருப்பாங்க அந்த மழை தண்ணி வந்து அது வெளியே போற மாதிரி அவங்க வச்சிருப்பாங்க முதல்ல கீழே குயில் குடியில பார்த்தோம் அரிட்டாப்பட்டி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பக்கத்துல கலிஞ்ச மலை அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல அரிட்டாப்பட்டின்ற கிராமத்துல கலிஞ்ச மலைன்னு ஒரு இடம் உள்ளது அங்க பாண்டவர் படுக்கை இருக்கு சமணர்களின் கல் படுக்கைகள் அங்கு காணப்படுகிறது அறவோர் பள்ளி என்பது சமண துறவைகள் வாழ்ந்த இடங்கள் என மணிமேகலை குறிப்பிடுகிறது சமணர் வாழ்ந்த இடத்த அறவோர் பள்ளி அப்படின்றது எது சொல்லுது அப்படின்னா மணிமேகலை சொல்லப்படுகிறது தமிழர்கள் வாழ்ந்த இடத்தை அறவோர் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ராஜகிரணோ விச்சை பாத்திரம் வெள்ளை நிற ஆடைகள் அணிந்திருந்தார்கள் ஒரு துடைப்பு வச்சிருந்தாங்க ஆண்களை போலவே பெண்களும் சமமான விடுதலை பெற சமமான தகுதிகளை கொண்டுள்ளார்கள் அப்படின்றத சுதம்ப ராசில பாக்குறோம் கோவலனும் கண்ணையும் மதுரைக்கு செல்லும் வழியில் சமண பெண் துறவியான கவுந்தி அடிகள் தான் அவங்கள ஆசீர்வதித்து அவங்க கூட நானும் வரண்டா மதுரைக்கு அப்படின்னு சொல்லி கோவலனும் கண்ணையும் வரும்போது கோவலன் வந்து ஒரு நிமிஷம் நில் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கவுந்தி அடிகளை பாக்குறாங்க அவங்க ஒரு சமண துறவி அதுவும் சிலப்பதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அறவோர் பள்ளி என்பது மணிமேகலையிலும் அறவோர் பள்ளி என்பது மணிமேகலையிலும் இங்க வந்து கவுந்தி அடிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சிலப்பதிகாரத்துல கோவலன் கண்ணை கூட போவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் திருப்பரம் குண்டம் திருப்பரம் குண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சின்ன காஞ்சி ஜெயின காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இங்க திருப்பரங்குண்டம் சித்தன வாசல் சித்தன வாசல் சிதரால் மலை கோவில் இது வந்து மார்த்தாண்டம் தாண்டி இருக்கு அதாவது நான் கன்னியாகுமரி நான் கேரளா பார்டர்ல இருக்கு சிதரால் மலை கோவில் சித்தன வாசல் இங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீர்த்தங்கரங்களின் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பரங்குண்டம் சித்தன வாசல் சிதரால் மலை கோயில் ரைட் புகார் உறையூர் மதுரை வஞ்சி இது வந்து கருவூர் காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் வஞ்சினா கருவூர் ஆகிய இடங்களில் சமண மடலாயங்கள் இருக்கிறது புகார் உறையூர் மதுரை இங்க எல்லாம் நிறைய மடலாயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத முனான் ஸ்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஜைன காஞ்சி காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருப்பரகுண்டத்தை ஜைன காஞ்சி அப்படின்பாங்க விச் இஸ் நோனஸ் ஜெயின காஞ்சி அப்படின்னு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அது திருப்பரங்குண்டம் திருப்பரங்குண்டம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கணுங்கண்ணா சும்மா எல்லாம் உட்டுறாதீங்க எக்ஸாம் நல்லா கிளியரா படிக்கணும் ஜெயின காஞ்சி திருப்பரங்குண்டம் என்ற கிராமத்தில் இரண்டு பழமையான சமய கோ சமண கோயில்கள் உள்ளது இக்கிராமம் முன்னர் ஜைன காஞ்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்றும் முன்னர் ஜைன காஞ்சி என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பதி குண்டம் திருப்பதி குண்டம் சித்தனவாசல் சிதரார் மலை கோவில் இங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா திருப்பதி குண்டத்துல இருக்கு சித்தனவாசல்ல சிதரால் மலை கோவில் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் புகார் உறையூர் வஞ்சி கருவூர் அப்படின்னு சொல்லி பழைய இந்த புகார் அப்படின்றது புகா உறையூர் பாண்டியர்களோடது மதுரை சாரி சோழர்களோடது பாண் மதுரை வந்து பாஞ்சி பாண்டியர்களோடது வஞ்சி அப்படின்றது கருவூர் வந்து சேரர்களோட இடத்துலயும் சமண மடலாயங்கள் இங்க ஜெயின் மொனாஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் இதுதான் சமண சமயம் நல்ல சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து மதங்கள் தோன்றுச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேத வேத காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிராக்டிசஸ் அஸ்டானிஷஸ் பிராக்டிசஸ் இருந்தது அதை வந்து குருமார்கள் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு நிறைய காசு செலவு பண்ணும் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருந்து மக்கள்கிட்ட கேள்விகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பீரியட்ல எளிமையா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மதங்கள் வர ஆரம்பிக்குது அந்த மதங்கள் தான் புத்திசமும் ஜெயினிசமும் முதல்ல புத்திசம் பார்த்தோம் புத்திசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி ஜெயினிசம் பார்த்தோம் சமண சமயம் அப்படின்றத பார்த்தோம் 
ஜின்னா அப்படின்ற சமஸ்கிருத வார்த்தை உலகத்தையும் தன்னையும் வென்றவர் அப்படின்றத பாக்குறோம் கான்கியூர் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஸோ இந்த ஜின்னா இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரா பேஸ் பண்ணி இருக்கு மகாவீரர் பத்தி பார்த்தோம் மகாவீரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குந்த கிராமம் பீகார்ல பிறக்கிறாரு அவர் பாவபுரியில இறந்துடுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஆறாம் நூற்றாண்டுல இருக்காரு அவரோட அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து சித்தார்த்தா அம்மா வந்து திரிஷாலா முப்பது வயசுல அவர் வந்து அஹ் இங்க துறவரம் மேற்கொள்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம் தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல அவர் துறவரம் மேற்கொள்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் முப்பது வயசுல அவர் துறவரத்துக்கு வந்தார் அவர் ஒரு பிரின்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு எளிமையான கருத்துக்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு இவர் ஹீஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜெய்னிசம் அப்படின்றத பாக்குறோம் ஸோ அங்க வந்து அவர் கருத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்களுங்க வாழ்க்கையை நல்லா வாழணும் ரைட் நாலேஜ் அப்படின்ற நல்ல அறிவு ரைட் ஃபைத் நல்ல நம்பிக்கை ரைட் கண்டக்ட் கேஎஃப்சி அப்படின்றத பார்த்தோம் நல்ல செயல் அப்படின்றத பாக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு மனுஷன் முக்தி அடையணும் முக்தி அடையறதுக்காக அவன் ஒழுக்கமா வாழ்றதுக்கு வேண்டி அஞ்சு விஷயம் சொல்றாரு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹிம்சா அப்படின்னு சொல்றாரு யாரும் எல்லா எப்பவுமே வந்து எந்த உயிருக்கும் துன்பம் கொடுக்க கூடாது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியா எப்பவுமே உண்மையா பேசணும் இன்னொன்னு அஸ்தையா பிறர் பொருளை திருடக்கூடாது இன்னொன்னு வந்து அபகரி அபி அபகரிகரம் அப்படின்றாரு பிற பொருளை அபகரிக்க கூடாது நிறைய உடம்பை வச்சு அதாவது நிறைய உடம்பை வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது நிறைய வெளுத்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செலிபசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மச்சாரியம் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்றாரு இந்த வாழ்க்கையை வந்து பட் ஆனால் இவர் 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 இந்த இதை வந்து ரெண்டு பிரிவுகளாக நம்ம பிரிக்கிறோம் சமணர்களை சுதம்பரர்கள் அண்ட் திகம்பரர்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம் திகம்பரர்கள்லாம் திசைகளை ஆடையாக அணிந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து ஆடை அணிந்தே இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் தென்னிந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் ஸோ இவர்கள் வந்து ஆண்கள் மட்டும்தான் முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இவர்கள் இந்த ஜெயினிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் ஒருத்தர் கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்புறதே கிடையாது ஸோ கடவுள் வந்து இறுதி நாள் தீர்ப்பு அப்படின்ற விஷயத்தை நம்புறதே கிடையாது ஸோ யார் யாரு அவங்கவுங்க செஞ்ச கருமா தான் அவங்க அவங்கள காப்பாத்தும் அவங்க அவங்களுக்கு இந்த பிறவிலையும் அடுத்த பிறவிலையும் வரும் ஸோ இவங்க வந்து முக்தி அடைந்தால் அடுத்த பிறவி நம்ம எடுக்கிறதையும் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற அந்த சைக்கிளை வந்து நிறுத்துறதுக்கும் ஒரு வழி அப்படின்றத சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சுதம்பராசு அப்படின்னா வெள்ளை துணி அணிந்திருப்பார்கள் ஒரு தொடர் ராஜ கிரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜோ கிரகம் அப்படின்ற அந்த துடப்பையும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிச்சை பாத்திரம் அவர்களோட உடமையாக வைத்திருப்பார்கள் சோ இவங்களோட லிட்ரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌதம சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லவரு சோ இங்க அங்கம சித்தாந்தா அப்படின்றத தொகுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் சோ இதெல்லாம் நம்ம கௌதம சுவாமி மகாவீரன் போதனைகளை தொகுத்தவர் அவர் ஆகம சித்தாந்தா ஆகம சித்தாந்தத்தை தொகுக்கிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம் கர்மா அப்படின்றது இந்த பிறவில ஒருத்தர் செய்யறது அவருக்கு முன் பிற்ப பிற பிற்பகுதியிலயோ இல்லைன்னா அடுத்த பிறவிலையோ அது தொடர்ந்து போகும் அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ ஏன் மக்கள் வந்து இதுக்கு வந்தாங்கன்னா இங்க வந்து காஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இருந்துச்சு மக்கள்கிட்ட வந்து அடிமை முறை இருந்துச்சு வேள்வி சடங்குகளுக்கு அவங்ககிட்ட காசு இல்லை இந்த உபரிநிட தத்துவங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம் வர்தமானர் வந்து பனிர வர்தமானார் அப்படின்ற அவர் மகாவீரர் வந்து பனிரெண்டரை ஆண்டுகள் வந்து இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம் வர்தமானர்னா செழிப்பு என்பது அவரோட பொருள் அவர் க பன்னிரெண்டு ஆண்டு தவம் இருந்து கைவலிய நிலையை அடைகிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம் சமானிக் மரபுகளை ஆராய்ந்து அவர் புதிதா வந்து புதிய கோட்பாடுகளை கொண்டு வருகிறார் அதுதான் அவர் உருவாக்கிய சமணம் மதம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் ஸோ இதோட அடிப்படை தத்துவம் எல்லாம் பார்த்தோம் திகம்பரர்கள் சுதம்பரர்களை பத்தியும் பார்த்தோம் வெள்ளை நிறைய ஆடைகள் ராஜகிரகணம் பிச்சை பாத்திரங்கள் வைத்திருப்பார்கள் அவர் சமண மொழிகள் பரவது காரணம் மக்களோட மொழியிலேயே அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து போறாங்க மக்கள் மொழியிலே சமண கருத்துக்களை பேசியது புரிந்து கொள்ளும்படியான எளிமையான போதனைகள் உபநிடங்கள் மாதிரி இல்ல அரசர்கள் மற்றும் வணிகர்களின் ஆதரவு சமண துறைகளின் விடாமுயற்சி போன்ற காரணங்களால் எளிமையாக மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்ண முடிஞ்சது தமிழகத்தின் தமிழக செல்வாக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜைனம் அப்படின்றது பல இலக்கியங்கள்லேயே நம்மளுக்கு குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம மதுரையில கீழ குயில் குடி பதினைஞ்சு கிலோமீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சமண படுக்கைகள் சமண மலைகள் இருக்கு தீர்த்தங்கரின் உருவங்களும் இம்மலையில் காணப்படுகிறது இது வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவால மெயின்டைன் பண்ணப்படுது அது மட்டும் இல்ல இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மதுரையில இருந்து அரிட்டாப்பட்டி கிராமத்தில் கலிஞ்ச மலை அப்படின்றது உள்ளது அங்க பாண்டவர் படுக்கை சமணர் குகைகள் க கற்படுக்கைகள் பாண்டவர் படுக்கைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அறவோர் பள்ளி என்று மணிமேகலிலும் இங்க கவுந்தியடிகள்ட்ட கோவலன் போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போறதையும் திரும்ப கவுந்தியடிகள் அவங்க கூட மதுரைக்கு போறதையும் நம்ம மணிமேகலையில பாக்கலாம் திருப்பெரும்புண்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து
புத்தரோட இயற்பேர் இவங்க அப்பா பேர் சித்தார்த்தர் திரிசாலா சித்தார்த் மகாவீரடு மகாவீர போல இவரையும் ஒரு சத்திரிய இளவரசர் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்த சாக்கிய முனி அப்படின்னு இவர் சொல்லுவாங்க சாக்கிய அரச அரச வம்சத்தில் பிறந்தவர் அதனால தான் இவர் சாக்கிய முனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சித்தார்த்தர் ஏழு நாள் குழந்தையாக இருந்த பொழுது அவருடைய தாய் இயற்கை எழுதினார் ஏழு நாளா இருக்கும்போது அவங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க எனவே அவருடைய சிற்றன்னை கௌதமி அவரை வளர்த்தார் கௌதம புத்தர் அப்படி கௌதமி தான் அவங்க வளர்க்கறாங்க அவங்களோட சித்தி கௌதமி தான் வளர்க்கறாங்க நான்கு பெரும் காட்சிகள் சித்தார்த்தா இருபத்தி ஒன்பது எல்லாம் வயதுல நான்கு மிக பெரும் துயரமான காட்சிகளை கா காண்றார் கூன் விழுந்த இங்க கூன் விழுந்த ஒரு தாத்தா இங்க இருக்காரு பாருங்க கூன் விழுந்த ஒரு தாத்தா கவனிப்பாரட்டு இருக்கார் கூன் விழுந்த ஒரு யாருமே கவனிக்காத மாதிரி இங்க இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் கூன் விழுந்த தாத்தா யாருமே கவனிக்காத மாதிரி இருக்காரு கூன் விழுந்த முதுகுடன் கூந்தல் ஆடைகளுடன் கந்தல் ஆடைகளுடன் கவனிப்பாரற்ற ஒரு முதியவர் குணப்படுத்த முதிய முடியாத வியாதியால் ஒரு குணப்படுத்த முடியாத வியாதியால் துன்பப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு நோயாளி ஒரு நோயாளி அவரை வந்து அங்க ஒரு வியாதி ஒரு குணப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு வியாதியால அவர் துன்பப்பட்டிருக்கார் இறந்து விட்ட ஒரு மனிதனை பாடையில தூக்கிட்டு போறாங்க ஒரு மனிதனின் சடலம் அழுது கொண்டிருக்கும் அவரின் உறவினர்கள் இடுகாட்டிற்கு சொன் கொண்டு சொல்லுதல் இன்னொரு சைட்ல ஒரு துறவி எல்லாத்தையுமே துறந்துட்டு இருக்கார் நாலு காட்சிகளை பாக்குறார் என்னடா வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு தோணுது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயதான மனிதர் கூன் விழுந்து போறாரு இன்னொன்று வந்து நோயில துன்பப்படுற ஒருத்தர் ஒரு துறவி ஒரு இறந்தவரை எல்லாரும் அழுது கொண்டு தூக்கி கொண்டு போகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இந்த சீன் எல்லாம் பார்த்தோன்னா கௌதம புத்தருக்கு லைட்டா வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிருது அவர் வந்து துறவரத்தை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இவரோட இயற்பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தார்த்தா இவரோட பிறப்பு வந்து லும்பினி தோட்டம் லும்பினி எங்க இருக்குன்னா நேபாளத்துல இருக்கு கண்ணா பெற்றோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தோதனா 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 மற்றும் மாயாதேவி சுத்தோதனா மற்றும் மாயாதேவி இவர் இறப்பு பிறப்பு வந்து லும்பினி கார்டன் நேபாளம் இறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா குஷி நகரம் அவர் பாவபுரியில இருந்தாரு இவர் குஷி நகரம் உத்தரப்பிரதேஷ் குஷி நகரம் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் யூபி பாருங்க ஞானம் அடைதல் அவர் வந்து பன்னிரண்டரை வருஷம் எடுத்தாரு புத்தர் ஞானம் பெற்ற ஒருவர் என்று பொருள் புத்தர் என்றால் ஞானம் பெற்ற பொருள் ஒரு ஒருவர் என்று பொருள் இந்த கிளாஸ் மூலியமா நான் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்கிறேன் நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ண ரெடியா இருக்கும் சரியா புத்தர் ஞானம் பெற்ற ஒருவர் என்று பொருள் மனித வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பங்களும் துயரங்களும் நிறைந்தது என உணர்ந்தார் ஆகா அப்படின்ற மாதிரி புத்தர் என்றால் ஞானம் பெற்ற ஒருவர் என்று பொருள் மனுஷ வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பமும் துயரம் தான் இருக்கு அப்படின்றத உணர்ந்தார் அதனால இருபத்தி ஒன்பது வயசுல அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி துறவரம் மேற்கொண்டார் ஆறு ஆண்டுகள் தவம் இருந்தார் தன்னைத்தானே வருத்தி கொண்டு அவர் வந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தவம் இருந்தார் ஒரு விமோ விமோசத்திற்கான பாதை அல்ல என்பதை உணர்ந்தார் வருத்தி கொள்வது விமோசத்திற்கான பாதை அல்ல தன்னைத்தானே வருத்துறது விமோசத்துக்கான பாதை இல்லை அதனால் கையாவுக்கு அருகே ஒரு அரச மருத்தடையில் ஆழ்ந்து தியானத்தை மேற்கொண்டார் ஆறு ஆண்டுகள் வந்து அவர் தவம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தன்னைத்தானே வருத்துறதுல பிரயோஜனம் இல்லை ஆறு ஆண்டு ஒரு அரச மரத்துக்கு கையாக்க பக்கத்துல போத் கயா அப்படின்னு சொல்ல ஒரு அரச மொழி தாடியில தியானத்தை தொடங்கினாரு அவ்வாறு தியானத்தில் இருந்த போது நாற்பத்தி ஒன்பது நாள் அவர் ஞானம் பெற்றார் தன்னைத்தான வருத்தி கொள்ளாம அவர் தவம் இல்லாம நாப்ப ஒரு நான் ஒரு தியானத்துல இருக்காரு நாப்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் அவர் ஞானம் பெற்றார் அவர் ஆறு அவர் ரெண்டு ஒரு பன்னிரண்டரை வருஷம் இவர் ஆறு மாசம் ஆறு வருஷம் தியா தவம் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ணும் போது மெடிடேஷன் பண்றாரு மெடிடேஷன் தன்னை வருத்தி கொள்ளாமல் மெடிடேஷன் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஒன்பது நாள்ல அவர் ஞானம் பெற்றார் அப்போதிலிருந்து அவர் ஞானம் பெற்றவர் புத்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார் சாக்கிய முனி குடும்பத்தை சேர்ந்த துறவி என்பதால் அவரை சாக்கிய முனி என்றும் அழைக்கப்பட்டார் சாக்கிய முனி யார் அப்படின்னு கேட்டா யார சொல்லுவீங்க புத்தர் தான் சொல்லுவீங்க புத்த இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சாக்கியா முனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க வாரணாசிக்கு அருகே உள்ள சார்நாத் என்னும் இடத்தில் மான்கள் பூங்கா இருக்கு சார்நாத்துல இருக்கக்கூடிய டியர் பூங்கால தான் அவர் தன்னுடைய முதல் சொற்பொழிவை கொடுக்கிறாரு தனது முதல் போதனை சொற்பொழிவை அவர் கொடுக்கிறாரு சார்நாத் இருக்கக்கூடிய டியர் பார்க்ல தான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் செர்மான் ஃபர்ஸ்ட் செர்மான் ஃபர்ஸ்ட் செர்மான்னா ஒண்ணும் இல்ல முதல் சொற்பொழிவு சார்நாத்துல இருக்கக்கூடிய டியர் பார்க் அந்த மான் பூங்கால தான் தன்னுடைய முதல் செர்மான நிகழ்த்தினார் இது தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனா அல்லது ஜம் தர்ம சக்கரத்தின் பயணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனா அப்படின்றாங்க அத அந்த முதல் சொற்பொழிவா தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க முதல் சொற்பொழிவு புத்தர் எங்க நிகழ்த்துறார் அப்படின்னா சார்நாத்ல இருக்கக்கூடிய மான் பூங்கால
வாழ்க்கையில துன்பம் துயரம் இல்லாமலாம் இருக்கவே முடியாது வாழ்க்கையினாலே துன்பம் துயரங்கள் நிறைந்ததுதான் ஆசையே துன்பத்திற்கான காரணம் துன்பத்திற்கான காரணம் என்னன்னா ஆசைதான் வாழ்க்கை துன்பங்கள் துன்பம் துயரம் நிறைந்தது ஆசையே துன்பத்திற்கான காரணம் ஆசையை துறந்து விட்டால் துன்ப துயரங்களை போக்கிவிடலாம் ஆசையே துறந்துட்டா துன்ப துயரங்களே நமக்கு இருக்காது அப்படின்றாங்க சோ வாழ்க்கை துன்பமும் துயரமும் உடையது ஆசையே துன்பங்களுக்கு காரணம் ஆசையை துறந்து விட்டால் துன்ப துயரங்களை போக்கிவிடலாம் அப்படின்றாரு சரியான பாதையை பின்பற்றினால் ஆசைகளை வென்று விடலாம் என் வகை வழிகள் எட்டு வழி சொல்றாரு ஆசையை துறந்து விடுவதற்காக சரியான பாதைகளை பின்பற்றுங்க எட்டு வழி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தாரேன் ஆசையை துறந்து துற துறக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்றாரு சரியான பாதையை பின்பற்றினால் எட்டு வழிகளை எயிட் பாத் எயிட் ரைட் பாத் எட்டு வழிகளை பின்பற்றினால் ஆசைகளை வென்று விடலாம் என்ன வழி அப்படின்னு சொன்னா நல்ல நம்பிக்கை நல்ல எண்ணம் ரைட் ஃபெய்த் ரைட் ஃபெய்த் ரைட் எண் நல்ல எண்ணம் ரைட் ஸ்பீச் ரைட் தாட் நல்ல எண்ணம் ரைட் தாட் ரைட் ஸ்பீச் நல்ல செயல் ரைட் கண்டக்ட் ரைட் ஆக்ஷன் சொல்லலாம் ரைட் லைஃப் நல்ல நாலேஜ் ரைட் நல்ல தியானம் ரைட் மெடிடேஷன் நல்ல முயற்சி ரைட் எஃபர்ட் ரைட் நாலேஜ் ரைட் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் புத்தர் எட்டு வழிகளை பின்பற்றினால் எட்டு வழிகளை பின்பற்றினால் ரைட் ஃபைத் ரைட் நாலேஜ் ரைட் தாட் ரைட் எஃபர்ட் ரைட் ஆக்ஷன் ரைட் லைஃப் ரைட் நாலேஜ் ரைட் மெடிடேஷன் இதை எட்டு வழிகளை பின்பற்றின ரைட் ஸ்பீச் இதெல்லாம் பின்பற்றினா துன்பத்தை நாம் கடந்து விடலாம் என்கிறார் புத்தர் எட்டே எட்டு வழிதான் சரியா ரொம்ப நமக்கும் ரொம்ப தேவைதான் இதெல்லாம் புத்தரின் போதனை எளிமையாக இருந்தது ஆகா எவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டாரு ஐயா எளிமையாக இருந்ததாதான் அவர் பயன் மக்கள் பயன்படுத்திய மொழியிலே பயன்படுத்தினார் அப்படியே ஜெனிச மாதிரி மக்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை பற்றியதாக போதனைகள் இருந்தால் அவர்கள் தங்களோட வாழ்க்கையோடு அதை இணைத்து பார் பொருத்தி பார்த்தார்கள் புத்தரின் சடங்குகளையும் புத்தர் சடங்குகளையும் வேள்வியையும் எதிர்த்தார் ஹி ஹி அப்போஸ்ட் புத்தா அப்போஸ்ட் த ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் அதனாலே மக்கள் சூப்பர் யா எளிமையா சொல்றாரு அன்றாட வாழ்க்கையோட பொருந்துற மாதிரி சொல்றாரு நம்ம புத்தரோட போதனைகளை நம்ம எடுத்துக்குவோம் புத்தரோட போதனைகளை புத்தரோட பிரீச்சிங்க வந்து தர்மா தம்மா அப்படின்னு சொல்றோம் தம்மா அப்படின்னா பிராக்ரித் வேர்டுங்க சோ அதை வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல தர்மா அப்படின்றதான் தம்மா அப்படின்றோம் கர்மா கோட்பாட்டை பௌத்தம் ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னா இது வந்து ஜெயினிசம் ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மா கோட்பாட்டை பௌத்தம் ஏற்றுக்கொண்டது எஸ் ஜெயினிசம் ஏற்றுக்கொண்டது ஒருவனுடைய செயல்களை அவனின் வாழ்க்கையின் தரத்தை தீர்மானிக்கிறது ஒருத்த என்ன செய்யறானோ அதுதான் அவனோட வாழ்க்கையே தீர்மானிக்குது அப்படின்றது முக்கியம் அவன் என்ன செய்யறானோ அதுக்கான பலன் அவனுக்கு கிடைக்கும் புத்தர் கடவுளின் இருப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை ஆனா ஜெயினிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுத்துட்டாங்க கடவுள் இல்லை அப்படின்றதே மறுத்துட்டாங்க இவர் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை ஏற்று கடவுள் இருக்கான்னு சொல்ல மறுக்கவும் இல்லை ஆனால் பிரபஞ்ச விதிகளை நம்பினார் யூனிவர்சல் ரூல்ஸ்ன்றதை அவர் நம்புறாரு சோ இவர் யூ கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்றது அவர் சொல்லல பட் யூனிவர்சல் ரூல்ஸ்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு கர்மாவெல்லாம் அவர் நம்புறாரு நிர்வாணநிலை அடைவதே வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கம் என்று புத்தர் வலியுறுத்தினார் நிர்வாண நிலை அடைவது எல்லாத்தையும் விட்டு துறக்கிறதுதான் வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கம் என்று புத்தர் வலியுறுத்தினார் புத்தர் அஹிம்சையை வலியுறுத்தினார் அப்படியே நம்ம ஜெயினிச மாதிரி சாதி படிநிலைகளை புத்தர் நிராகரித்தார் சாதி அந்த காஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் எல்லாம் புத்தர் வந்து நிராகரிக்கிறார் வாழ்க்கை சக்கரம் உலகை பற்றிய புத்தரின் பார்வையை பிரதிபலித்தது வாழ்க்கை சக்கரம் அப்படின்றது உலகை பற்றிய புத்தரின் பார்வையை வந்து நமக்கு அப்படியே பிரதிபலிக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம் பௌத்த சங்கம் புத்தர் தனது கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக சங்கம் ஒன்றை நிறுவினார் அதில் உறுப்பினராக இருந்த துறவிகளை பிக்ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிக்ஷூஸ் அத அதுல இருந்த புத்தர் அந்த அந்த கருத்துக்களை பரப்புறதாக ஒரு சங்கம் உருவாக்குறார் அதுல இருந்த துறவிகளை பிக்ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர்கள் மிக எளிய வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள் சோ இதுல சைத்தியாஸ் விகாராஸ் அண்ட் ஸ்டூஃபி அப்படின்னு சொல்லி புத்தாஸோட மானிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா சைத்தியாஸ் விகாராஸ் ஸ்டூபாஸ் அப்படின்னு சொல்லி புத்தாஸோட மானுமெண்ட்ஸ் இருக்கு சைத்தியாசனா ஒரு பௌத்த கோயில் அல்லது தியான கூடம் புத்திஸ்ட் டெம்பிள் ஆர் மெடிடேஷன் பிளேஸ் சைத்தியாஸ் விகாரனா வீடு மடலாயங்கள் லிவிங் பிளேஸ் விகாரா வசிக்கும் இடம் லிவிங் பிளேஸ் ஆஃப் மாங்ஸ் ஸ்டூபாஸ் அப்படின்னா 
புத்தரோட உடல் உறுப்புகள்ல இருந்து எஞ்சிய பாகங்கள் அந்த ரிலிக்ஸ் ஆஃப் புத்தாஸ் சோ பல்லு உடல் உறுப்புகள் எஞ்சிய பாகங்கள் மீது கட்டப்பட்டிருக்கும் கட்டிடம் இவை கலை திறமை வாய்ந்த நினைவு ஒரு பெரிய டோம் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சாஞ்சி ஸ்டூப்பா அப்படின்னு அண்ட் ரிலீக்ஸ் ஆஃப் புத்தா அவரோட உடல் உறுப்புகள்ல இருந்து எஞ்சிய பாத பாகங்கள் மேல கட்டப்பட்ட ஸ்டூப்பா சைத்தியானா அவங்களோட கோவில்கள் அப்படின்றத சொல்லிக்கலாம் தியான கூடம் அப்படின்லாம் அதே இது விகாரம் அப்படின்னா அவங்க வசிக்கக்கூடிய இடம் வீடு அவங்களோட வீடு விகாரம் ஸ்தூஃபி அப்படின்னா அவர்கள் புத்தரோட உடம் உடம்புல இருந்து உடல் உறுப்புகள் எஞ்சிய பகுதிகளின் மீது கெட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அவை கலை மண் திறமை மிக்க ரொம்ப ஆர்கியாலஜிக்கல் பியூட்டியோட இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம் இப்ப பௌத்த சமயத்தோட பிரிவுகள் ஹீனையான புத்திசம் மகாயான புத்திசம் ரெண்டு பிரிவு தான் ஹீனையான புத்திசம் மகாயான புத்திசம் புத்தரின் சிலையையோ உருவ படங்களையும் வணங்க மாட்டார்கள் நோ டெய்டி ஒர்ஷிப் அதாவது புத்தர கடவுளாவோ புத்தரோட சிலையோ உருவத்தையோ வழிபட மாட்டாங்க ஆனா இங்க டெய்டி ஒர்ஷிப் இருந்தது புத்தரோட சிலையை வழிபடுறாங்க இங்க வந்து சிலை வழிபாடு கிடையாது இது பிற்காலத்துல வந்தது புத்தரை கடவுளா வழிபடுறாங்க இங்க மிக எளிமையாக இருப்ப அதாவது ஒன்லி புத்தரோட பிரின்சிபிள்ஸ் தான் ஆனா புத்தரை இங்க கடவுள் ஆக்கிட்டாங்க மிக எளிமையாக இருப்பாங்க சிம்பிள் இங்க வந்து ஆஹ் இங்க வந்து ஒரு டீடைல்டு ஒரு விரிவான சடங்குகள் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தனி மனிதர்கள் முக்தி அடைவதே தங்கள் நோக்கம் என்பார்கள் அனைத்து தனி மனிதர்கள் முக்தி இண்டிவிஜுவல் மோக்ஷா இண்டிவிஜுவல் மோக்ஷா இங்க வந்து ஆள் எல்லாருமே மோக்ஷத்தை அடையணும் அனைவருமே மோட்ச எல்லா அனைத்து ஆள் லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லாரும் மோட்சத்தை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நம்புறாங்க பிராகிருத்த மொழியை இங்க பயன்படுத்துறாங்க பிராகிருத் இங்க வந்து சமஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்துறாங்க சான்ஸ்கிரிட் ஹீனயானம் தேராவாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்பிரவு ஹீரயானத்தை வந்து தெரவாடா அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரவாடா தெரவாடா அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்பிரிவு ஸ்ரீலங்கா மியான்மர் ஸ்ரீலங்கா மியான்மர் அதாவது பர்மா மற்றும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா நாடுகள் நம்ம வியட்நாம் எல்லாம் இருக்குல்ல சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால இந்த தேர்வாடா இருக்கு ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் இருக்கு சோ இப்பிரிவு மத்திய ஆசியா மிடில் மிடில் ஏஷியா சென்ட்ரல் ஏஷியான்னு எடுத்துக்கலாம் சென்ட்ரல் ஏஷியா திபெட் சீனா அதாவது புத்தர கடவுளாவே வழிபடுறாங்க ஜப்பான் நாடுகள் பரவுது மத்திம வழி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்நாடுகளில் மத்திம வழி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மத்திம வழினா சோ அந்த கடவுளா வழிபடக்கூடிய வழியை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ இவங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாங்க இவங்க கொஞ்சம் நிறைய அதாவது புத்தர கடவுளா வழிபடுறாங்க ஒருத்தவங்க ஹீனையான வந்து புத்தரோட பிரின்சிபிள்ஸ் மட்டும்தான் வழிபடுறாங்க சோ டிடி ஒர்ஷிப் கிடையாது இந்த ஹீனையான புத்திசத்தை தேரவாடா புத்திசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க புத்த சமயம் பரவியதற்கான காரணங்கள் புத்தரோட போதனைகள் மிக எளிமையா இருக்கு மக்கள் பேசிய முடியல இருக்கு விரிவான மத சடங்குகளை பௌத்தம் நிராகரித்தது மத சடங்குல பண்டைய வேத மதம் செலவு மிக்க சடங்குகளை கேள்விகளை நடத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தியது ஆனா இவங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா விரிவான மத சடங்குகளை பௌத்தம் நிராகரித்தது ஆசைய துன்பத்து காரணம் துன்பம் வரலாம் இந்த எட்டு வழியை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ சோ துன்பத்தை நம்ம இது பண்ணிடலாம் அப்படின்றாங்க மக்கள் தம்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என வழிபடுத்தது தர்மாவ மக்கள் கடைபிடிக்கணும் புத்தரின் கருத்துக்களை பறக்கிய பௌத்த சங்கங்கள் முக்கிய பங்கு வைத்தன அதுல பிக்ஷூஸ் இருக்காங்க அசோகர் கனிஷ்கா ஹர்ஷர் போன்ற அரசர்கள் கனிஷ்கா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாயான புத்திசத்தை தோற்றுவிக்கிறாரு அசோகா கனிஷ்கா ஹர்ஷர் போன்ற அரசர்கள் பௌத்தம் பரவதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்கள் பௌத்த விகாரங்கள் விகாரங்கள் அப்படின்னு அவங்க வீடு அல்லது மடலாயங்கள் சிறந்த கல்வி மையங்களாக செயல்பட்டன அவற்றில் ஒன்றுதான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் அங்கு சீன பயணி யுவான் சாங் யுவான் சுவாங் இந்த நலந்தா பல்கலைக்கழகத்துல நலந்தா யூனிவர்சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மொனாஸ்டி சோ இங்க வந்து நிறைய பேர் கத்துக்கிறாங்க யுவான் சுவாங் அப்படின்ற சீன பயணியும் இங்க வந்து கத்துக்கிறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம் பல ஆண்டுகள் தங்கி கல்வி பெயிண்டார் சுவர் ஓவியங்கள் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா முரல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுவர் ஓவியங்கள் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அவுரங்காபாத்ல உள்ள அஜந்தா குகைகளில் சுவர்களிலும் மேல உள்ள கூரைகளிலும் ரூஃப்லையும் வால்ஸ்லையும் நிறைய ஓவியங்கள் ஜாதகா கதைகளில் கதைகளை சித்தரிக்கின்ற நிறைய கதைகள் வந்து சொல்லுது ஜாதகா டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எங்க அஜந்தா அஜந்தால இருக்கக்கூடியதுல இங்க வந்து மகாராஷ்டிரா அவுரங்காபாத்ல பூனை மேல இருக்கு ஸோ அங்க அந்த இடத்துல வந்து நிறைய சுவர் ஓவியங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் இடை வழி நடுநிலை வழி அப்படின்னு சொல்றாங்க உலக சுகங்களின் மீது தீவிரமான பற்றும் இல்லாமல் அதே சமயம் கடுமையான தவ வாழ்வும் மேற்கொள்ளாமல் இருப்பதை குறிக்கிறது ஸோ மிடில் பாத் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப
தீவிரமான பற்றும் இல்லாம அதே சமயம் கடுமையான தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் மிடில் பாத் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் புத்திசம் ஃபாலோ பண்றாங்க ரொம்ப பற்றும் உலகத்துக்கு மேல இல்ல அதே இது கடுமையான தவ வாழ்க்கையும் மேற்கொள்ளாமல் இருக்கிறதா மிடில் பாத்துன்றாங்க ரெண்டுக்கும் நடுவுல அப்படின்றாங்க சரி இப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் பாத்துருவோமே ஒற்றுமைகள் மகாவீரர் புத்தர் இருவருமே அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் சரி இருந்த போதிலும் அவர்கள் அரச குடும்ப உரிமையில் நிராகரித்து துறவு வாழ்க்கையை தேர்வு செய்தார்கள் ரெண்டு ஒன்று வேதங்களின் ஆதுக்கத்தை ரெண்டு பேரும் மறுத்தார்கள் மக்கள் பேசிய மொழிகளை போதித்தார்கள் அனைத்து சாதியினரும் பெண்களையும் சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இரத்த பலிகளை எதிர்த்தார்கள் கர்மா என்ற கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மத சடங்குகளை நடத்துவதன் மூலம் முக்தி அடைய முடியும் என்பதற்கு மாறாக சரியான நடத்தையும் சரியான அறிவுமே முக்தியான மத சடங்கு கிடையாது சரியான நடத்தையும் சரியான அறிவு தான் முக்தி படும் அப்படின்றாங்க சரி வேறுபாடுகள் சமணம் தீவிரமான துறவரத்தை பின்பற்றியது இது இடைப்பட்ட வழியை மிடில் பாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இது வந்து மிடில் பாத் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் மட்டுமே இருந்தது இது உலகத்தின் பல பகுதிகளிலும் பரவியது காரணம் அசோகா கனிஷ்கர் அசோகா ரொம்ப முக்கியம் அதுல கடவுள் இருப்பதாக சமணம் நம்பவில்லை ஆனா அனாத்மா எல்லையற்ற ஆன்மா நிலையாமை ஆகிய கருத்துக்களில் அழுத்தம் முழங்கியது சோ அனித்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லையற்ற ஆன்மா கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு எல்லாம் சொல்லல ஆனா கர்மா பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு உயிரிலும் ஜீவன் இருப்பதை நம்பியது இங்க என்னன்னா ஜீவன் இருக்கு அப்படின்றாங்க இங்க வந்து எல்லையற்ற ஆன்மா அப்படின்றது சொல்றாங்க சோ இதான் இவங்க சொல்ற ரெண்டு பேருக்குள்ள வித்தியாசங்களும் ஒற்றுமைகளும் பாக்குறோம் இது வந்து ஏற்கனவே படிச்சதான் ரெண்டு பேரும் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வேதங்களின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தவர்கள் மக்களின் பேசிய மொழிகளிலே பேசினார்கள் அனைத்து ஜாதினரையும் எல்லா இதுல இருக்கக்கூடியவங்களையும் அவங்க சீடரா ஏத்துக்கிட்டாங்க ரத்த பலிகளை எதிர்த்தாங்க கர்மா அப்படின்றத நம்புறாங்க சோ கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் முக்தி அடையிறதுக்கு ரிச்சுவல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றது கிடையாது நல்ல அறிவும் நல்லா நடத்த இருந்தா போதும் சமணம் வந்து தீவிரமான தவத்தை துறவரத்தை பின்பற்றி இவங்க வந்து இடைவழி அதாவது இடைப்பட்ட வழி மிடில் பார்த்த ஃபாலோ பண்ணாங்க இந்தியால மட்டும்தான் சமணம் இருந்துச்சு ஆனா பௌத்திச புத்திசம் வந்து உலக அளவில் பரவியது கடவுள் இருப்பதாக சமணம் நம்பவில்லை இங்க எல்லையட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்றத எல்லையட்ட ஆன்மா அனித்யா அப்படின்ற நிலையாமையை வந்து அனித்யா அப்படின்றது நிலையாமை ஆகிய கருத்துக்கள் வாழ்க்கையை வந்து நிலை இல்லாத கருத்துக்கள் இவங்க வந்து எல்லா உயிரிலையும் ஜீவன் அப்படின்ற ஒண்ணு இருக்கிறத நம்புது அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ புத்தர் கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்றத கோட்பாட்ட சொல்லல பௌத்த சமய மாநாடுகள் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் எங்க நடக்குது அப்படின்னா ஆர் வி பி கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜகிரிகா ராஜகிரிகா யாருன்னா அஜாச சாஸ்திர ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைசாலி யார் அப்படின்னா கால அசோகா அவரோட பீரல நடந்து மூணாவது வந்து பாட்லிபுத்ரா யாரோட பீரல்னா அசோகாவோட பீரல்ல நடக்குது நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா குண்டலான காஷ்மீர் குண்டலானால நடக்குது காஷ்மீர் சோ இது வந்து அஜாஸ்த சாஸ்திர பீரல்ல நடக்குது இது வந்து கால அசோகாவோட பீரல்ல நடக்குது பாட்லிபுத்ரா காஷ்மீர் இது வந்து கால அசோகா இது அசோகாவோட பீரியல் நடக்குது காஷ்மீர்ல வந்து கனிஷ்காவோட கே கே கனிஷ்காவோட பீரியல் நடக்குது ரைட் தமிழ்நாட்டில் பௌத்தத்திற்கு செல்வாக்கு சமணத்திற்கு மிகவும் பிற்பட்டே தமிழகத்தில் பௌத்தம் பெறுகிறது முதல்ல தமிழ்நாட்டுல சமணம் தான் வருது அதுக்கப்புறம் தான் பௌத்தம் வருது சங்க காலத்திற்கு பின்னர் இயற்றப்பட்ட இரட்டை காப்பியங்கள் உண்டான மணிமேகலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌத்த இலக்கியமாகும் மணிமேகலில் காஞ்சிபுரம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் புகழ்பெற்ற ஒரு பௌத்த மையமாகும் பௌத்த தர்க்கவியல் அறிஞரான தின்னகர் மற்றும் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் மிகப்பெரிய அறிஞர் தர்மபாலர் வந்து இந்த ஊர சேர்ந்தவர் தான் தர்மபாலரும் தின்னகர் அறிஞரான பௌத்த தர்க்கவியல் உள்ள தின்னகரும் அதே மாதிரி தர்மபாலரும் இந்த காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்றத பாக்குறோம் யுவான் சுவாங் ஏழாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார் அவர் சொல்றார் காஞ்சிபுரம் ஒரு போத்கயா சாஞ்சி மாதிரி ஒரு புனித தலங்கள்ல ஒண்ணு அப்படின்றார் அவர் அங்கே அசோகரால் கட்டப்பட்ட நூறு அடி உயரம் உள்ள ஸ்தூபியை அவர் பார்த்ததாய் குறிப்பிட்டுள்ளார் அங்கு அவர் என்ன சொல்றாரு அசோகரால் கட்டப்பட்ட நூறு அடி உயரம் உள்ள ஸ்தூபியை நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத அவர் யுவான் சாங் குறிப்பிட்டுள்ளார் காஞ்சிபுரம் ஒரு புத்த சமய நகரமாக இருந்திருக்கிறது அப்படின்றத பாக்குறோம் காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள பல்லூரில் காணப்படும் புத்தரோட சிலை பாருங்க காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல இங்க புத்தரோட சிலையும் இருக்கு அப்படின்னா இங்க தமிழ்நாட்டுல சமண சமயத்துக்கு அப்புறம் தான் புத்த சமயம் வருது அப்படின்றத பாக்குறோம் புத்தரோட சிலை நாகப்பட்டினத்திலேயும் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஜாதகா கதைகள் ஜாதக கதைகள் வந்து புகழ்பட்டவை அந்த கதைகளோட இதுதான் அஜந்தா பெயிண்டிங்ல இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் புத்தர் முந்தைய பிறவைகளில் மனிதராகவும் விலங்காகவும் இருந்ததை குறித்த கதைகளாகும் புத்தர் இதுக்கு முந்த
இன்னொரு காலத்துல ஒரு மரங்குத்தி புறவையும் ஒரு சிங்கமும் வாழ்ந்து வந்ததான் ஒரு நாள் சிங்கம் ஒரு காட்டெருமையை வேட்டையாடி வேட்டையாடி நல்லா வேட்டையாடி உணவெல்லாம் சாப்பிடுதான் அது நல்லா சாப்பிட்டு எலு உண்ண தொடங்கியது அப்படி சாப்பிடும் போது அதோட தொண்டையில ஒரு எலும்பு சிக்கி கொண்டது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்க காலத்துல சாரி சிக்கி கொண்ட சிங்க சிங்கத்தால அந்த எலும்பை எடுக்கவே முடியலையாம் ஐயோ யோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து கடுமையா வலித்தது இறக்க மனம் கொண்ட மரங்கொத்தி பறவை சிங்கத்திற்கு எலும்பு எடுக்க நான் உதவி செய்வதா கூறுதான் ஆனா இருந்த போதிலும் எலும்பு எடுக்கும் போது தன்னை சிங்கம் விழுங்கி விட மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தால் மட்டுமே எலும்பு எடுக்க முடியும் நீ என்ன சாப்பிட்டுட்டேனா என்று மரங்கொத்தி பறவை கூறுது சிங்கமும் மகிழ்ச்சியாக ஒத்துக்கொண்டது ஆமா நான் ஒத்துக்கிறேன் மரங்கொத்தியின் முன்னால் தனது வாயை திறந்தது சிங்கத்தின் வாய்க்குள் நுழைந்த மரங்கொத்தி எளிதாக அந்த எலும்பு துண்டை எடுத்து வெளியே விட்டது சிங்கமும் தனது வாக்குறுதியை காப்பாற்றி மரங்கொத்தி பறவை பறந்தது இன்னொரு நாள் அதே சிங்கம் மற்றொரு காட்டருமே கொண்டது சேர்ந்து உண்ணலாம் என்று நினைப்பில் மரங்கொத்தி தனக்கும் சிறிது மாமிசம் தருமாறு சிங்கம் அது எவ்வளவுதான் கேட்கும் கொஞ்சம் தானே கேட்கும் மரங்கொத்தி ஏமாற்று அடையும் வகையில் சிங்கம் தனது உணவில் மரங்கொத்திக்கு பங்கு தர அப்பட்டாம மறுத்ததோடதே உனக்கு தரமாட்டேன் அப்படின்றது எவ்வளவு துணிச்சல் இருந்தா என்னிடம் மறுபடியும் சகாயம் செய்யும்படி கேட்பாய் நான் உன்ன அன்னைக்கு விட்டதே தப்பு உனக்கு நான் ஏற்கனவே நிறைய செய்தாயிட்டேன் சிங்கம் எதை பற்றி பேசுகிறது மரங்குத்திக்கு புரியவில்லை பின்னர் சிங்கம் தெளிவுபடுத்தது நீ எனது தொண்டையில் இருந்து எலும்பு எடுக்கிற போது உன்னை நான் விழுங்காமல் விட்டு விட்டேன் டே அன்னைக்கு உதவுனதே உனக்காக வேண்டி அன்னைக்கு நீ என்ன ஒழுங்காம விட்டேன்றியே அதற்காக நீ எனக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் இப்போது என்னிடம் இருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கதே ஓடி போய்விடு அப்படின்றதே நன்றி இல்லாத அந்த ஜென்மத்திற்கு உதவி செய்தது என்னுடைய தவறு என மரங்குத்தி தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டது மேலும் இதே போல தகுதியற்ற ஒருவரின் மேல் கோபம் கொள்வதில் அல்லது வருத்தம் அடைவதில் எப்பயனும் இல்லை என்று கூறி பிறந்தது இந்த மாதிரி தகுதியற்றவர் மேல நம்ம கோபம் கொள்றதும் இதுல வந்து புத்தர் வந்து ஒரு பறவையா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கதை சொல்லிருக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ஜாதகா கதைகள் இதே காலத்துல உலகத்துல கன்ஃபூசியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் கொங்ஃபுட்ஸே சீனாவில் கன்ஃபூசியம் அந்த காலத்துல இதே காலத்துல ஒரு அறிஞர்கள் த கிரேட் திங்கர்ஸ் உலகத்தில் அந்த காலத்துல கொங்ஃபுட்ஸே கான்ஃபூசியஸ் அப்படின்றவர் வராரு ஜொராஸ்டர் பாரசீகஸ்ல ஜொராஸ்டியமும் இதே காலத்துல தான் வருது இந்தியாவில் ஆறாம் நூற்றாண்டு அறிவு வளர்ச்சியும் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் ஏற்பட்ட காலம் இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோட்பாடு தான் சமனமாகும் மகாவீரர் மூன்று நெறிகளை வடிவித்தார் அவை நன்னம்பிக்கை நல்லறிவு நற்செயல் பௌத்தத்தை நிறைவேற கௌதம புத்தர் புத்தரின் போதனைகளை தர்மா என்று குறிப்பிடுகிறோம் பௌத்தர் இந்திய எல்லைகளை தாண்டியது ஆனால் சமணம் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தது சமணம் பற்றி மற்றும் பௌத்தமின் அடிப்படை கொள்கைகள் அமீச அகிம்சையாகும் மூட நம்பிக்கையை சூப்பர் சீஷியஸ் பிலீஃப் என்றும் ஆசான் பிரசப்டர் கோட்பாடு டாக்டரின் நல்லொழுக்கம் விர்ச்சியோஸ் புனித நூல் சாக்ரட் புக்ஸ் ஈரமான சுவரின் மேல் வண்ணங்களை கொண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் பிரெஸ்கோஸ் சடலம் கார்ப்ஸ் துன்பம் மற்றும் பிறப்பில் இருந்து விடுதலை நிர்வாணா நிலை அப்படின்றத பாக்குறோம் பௌத்த நூல்களின் பெயர் என்ன நண்பர்களே அங்கங்கள் திருப்பிடங்கள் திருக்குறள் நாளடியார் சரியான பதில சொல்லுங்க பௌத்த நூல்களின் பௌத்த நூல்களின் பெயர் என்ன உங்களுக்கான நேரம் பௌத்த நூல்களின் பெயர் என்ன ஆப்ஷன் பி திருப்பீடங்கள் சுட்ட பீடகா வினய பீடகா அண்ட் அபிதாமா பீடங்கள் சமணத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர் யார் ரிஷபர் ரிஷபர் ஆப்ஷன் மட்டும் சொன்ன போது ஏபியான ரிஷபர் ரைட் சமணத்தில் எத்தனை தீர்த்தங்கரங்கள் இருந்தார்கள் இருபத்தி மூணா இருபத்தி நாலா இருபத்தி அஞ்சா இருபத்தி ஆறா இருபத்தி நாலு வெரி குட் மூன்றாம் பௌத்த சபை எங்கு நிறுவப்பட்டது ராஜகிரிகமா வைசாலியா பாட்லபுத்திராவா அசோகா கொண்டு வந்தது ஆர் வி பி வெரி குட் புத்தர் தனது முதல் போதனை உரையை எங்கு நிறுத்தினார் சாரநாத் மான் பார்க்ல வந்து கொடுக்கிறாரு அத பரிவர்த்தன சக்கரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சாரநாத் இதுல மான் பூங்கால நடத்துறாரு சரி ஒரு சாதாரண மனிதரால் உபநடங்களை புரிந்து கொள்ள இயலாது உபநடங்கள் மிகவும் தத்துவம் சார்ந்தவை இது கூற்று சரியானது ஆனால் காரணம் தவறானதா இல்ல கூற்றும் காரணம் சரியானவையா கரெக்டா சொல்லுங்க இதுக்கு உபநடங்கள் எளிமையா புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதனாலதான் அதுக்கு மாற்றாக நிறைய வருது அப்படின்றத பாக்குறோம் ஆப்ஷன் ஏ வெரி குட் ஜாதகங்கள் புகழ் பெற்ற கதைகளாகும் அஜந்தா குகை ஓவியங்கள் மேற்கூரையிலும் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் ஜாதக கதைகளை சித்தரிக்கின்றன கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்று சரி காரணம் சரி இரண்டும் தவறு ஏ இல்லையா திரும்பவும் சரியான விடையை கண்டறியும் விரிவா விகாரங்களை எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன விகாராஸ் கல்வி கூடமாக பௌத்த துறவிகள் தங்கும் இடமாக புனித பயணம் பயணிகள் தங்குவதற்காக வழிபாட்டு கூடம் எது சரி ரெண்டு தான் சரி பௌத்த துறவிகள் தங்கும் இடம் தான் விகாரங்களாக வீடு அப்படின்னு சொன்னா வசிக்கும் இடம் சமணமும் பௌத்தம் உருவாக கீழ்கண்ட கூட்டுகளை காரணமாக கருதலாமா வேள்வி சடங்குகள் பெருஞ்செலவு மிக்கனாக
உலகை தோற்றுவித்தால் கடவுளுமே சமணம் ஒத்துக்கொள்கிறது சமணத்தின் அடிப்படை தத்துவம் சிலை வழிபாடாகும் சமணத்தின் ஆஹ் இறுதி தீர்ப்பு என்னும் நம்பிக்கை சமணம் ஒத்துக்கொள்கிறது இல்லை ஏதான் பொருந்தாதது வழி பார்சவா மகாவீரர் புத்தர் ரிஷபர் இது எல்லாருமே வந்து சமண முனிவர்கள் இவர் புத்தர் மட்டும் வெளியே அகிம்சை அப்படின்றது தவறான இணை கண்டுபிடி அவ காயப்படுத்தாமல் எடுத்தல் சத்தியம் உண்மை பேசுதல் பிரம்மச்சாரியம் திருமண நிலை இதுதான் தவறு திருமணம் இல்லாத நிலை தான் பிரம்மச்சாரியம் இல்லையா சித்தார்த்தர் கௌதமர் குறித்து கீழே காணும் ஒன்றை தவற ஒன்றை தவற மற்ற அனைத்தும் சரி இந்து மதத்தை நிறுவி இந்து மதத்தை நிறுவர் அவரே அவர் நோய்பாலத்தில் பிறந்தார் அவர் நிர்வாணத்தை இழந்தார் அவர் சாக்கியம் நின்று அறியப்பட்டார் அவர் இந்து மதத்தை எங்கெங்க வந்தார் அவர் பொத்த சமயத்தை தான் நிறுவினார் மகாவீரரின் கோட்பாடு டாஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மகாவீரரின் கோட்பாட நம்ம என்னான்னு சொல்றோம் டாஷ் என்ற துன்ப துன்பங்கள் இருந்து மறுபடியும் இருந்து விடுதலை பெற்ற ஒரு நிலை பௌத்தத்தை நிறுவியவர் டேஷ் ஆவார் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருப்பரங்குண்டம் கிராமம் ஒரு காலத்தில் டேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டது சரி சொல்லுங்க மகாவீரரின் கோட்பாடு டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மகாவீரார் என்னன்னு சொல்றோம் மகாவீரரோட கோட்பாட என்னன்னு சொல்றோம் த்ரீ ரத்னா அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் ஃபெய்த் த்ரீ ரத்னா த்ரீ ரத்னா மூன்று ரத்னங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் டேஷ் என்பது துன்பங்கள் இருந்து மறுப்புகள் இருந்து விடுதலை பெற்ற ஒரு நிலையாகும் முக்தி மோக்ஷா அப்படின்னு சொல்றான் முக்தி ஆர் மோக்ஷா பௌத்தத்தை நிறுவனர் புத்தர் ஆவார் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருப்பரிங்குண்டம் என்னும் ஊரில் ஒரு காலத்தில் ஜின்ன காஞ்சி என்று அழைக்கப்பட்டது ஜின்ன காஞ்சி என்று அழைக்கப்பட்டது டேஷ் என்பது புத்தரின் உடல்கள் மீது கட்டப்பட்டதாகும் ஸ்டூப்பா ஸ்டூப்பாக்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டூப்பாஸ் புத்தரின் உடல் மீது கட்டப்பட்ட ரிலிக்ஸ் ஸ்தூப்பாக்கள் புத்தர் கர்மாவை நம்பினார் ட்ரூ புத்தர் சாதி மேல் முறை மேல் நம்பிக்கை இருந்தது தவறு சாதி முறை மேல் நம்பிக்கை இருந்தது ஃபால்ஸ் கௌதம சுவாமி மகாவீரன் போதனைகளை தொகுத்தார் ட்ரூ விகாரங்கள் என்பன கோவில்கள் ஆகும் விகாரங்கள் வீடு தப்பு ஃபால்ஸ் அசோகர் பௌத்த மதத்தை பின்பற்றினார் ட்ரூ அங்கங்கள் அங்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமண நூல் மகாவீரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்தமாரர் புத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கியமுனி சைத்தியாஸ் அப்படின்றது கோவில்கள் பிச்சுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா துறவிகள் முடிச்சாச்சு அடுத்த லெசனும் அடுத்த லெசனும் முடிச்சாச்சு அடுத்தது நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குடி தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை ஃப்ரம் செப்டம்ஸ் டு எம்பயர் சீஃப்டம்ஸ் டு எம்பயர் குடி தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை நாளை உடல் லெசன் புரிஞ்சுதா கண்ணா எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா சோ புத்திசம் பத்தி ஒரு தெளிவான பார்வை கிடைச்சதா நண்பர்களே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைச்சதா புத்திசம் ஜெயினிசம் பத்தி ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா உங்களோட கமெண்ட்டும் உங்களோட விஷயங்களும் ஆதரவும் வந்து தொடர்ந்து தேவை நீங்க கிளாஸ் நல்லா கவனிக்கிறீங்க உங்களுக்கு அதை நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் திரும்ப பார்த்தா தான் கண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் திரும்ப கிளாஸ் பார்க்கணும்னு சொல்ல உங்களோட நோட்ஸும் நம்மளோட கிளாஸ் நோட்ஸ் கூட நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் மீண்டும் சந்திப்போம் புக் ஒரு வாட்டி எடுத்து படிச்சு பாருங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை தொடர்ந்து படிக்கணும் விடாமுயற்சி தான் இங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஆஹ் உங்களோட கிளியரா இருக்கு சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி கண்ணா உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது தாட் எனக்கு வந்து இன்னும் புஷ் பண்ணி ஓட முடியும் நமக்கு லிமிட் வந்து ஒரு எல்லையே கிடையாது ஓடிட்டே இருப்போம் எப்பவுமே ஸோ தேங்க்யூ புத்தா வந்து நமக்கு நிறைய பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு சமண மகாவீரர் அப்படிதான் முதல்ல புத்திசம் தான் சமண சமயம் தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம் புத்திஸ் லிட்ரேச்சராக வந்து மணிமேகலை இருக்கு அப்படின்றதே நம்ம பார்த்தோம் அழகான விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ ஆகம சித்தாந்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆகம சித்தாந்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கௌதம சுவாமிகள் தொகுத்தார் அப்படின்றத பார்த்தோம் புத்திசம் ஜெயினிசம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா மகாவீரா அவர்கள் அவங்களோட அம்மா அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரிஷாலா யசோதா அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இவரோட சுத்தோதனா மா மாயாவி அப்படின்றத இவங்க அம்மாவோட பார்த்தோம் ஸோ மர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து லும்பினி பாவபுரியில குஷி நகர்ல இறந்துடுறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் புத்தர் மகாவீரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாவபுரியில் அவர் இறந்துடுறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அது மாதிரி குந்தலானா பீகாரில் வந்து அவர் பிறக்கிறதா அப்படின்றத பார்க்குறோம் முப்பது வயசு பன்னெண்டு வருஷம் இவர் வந்து முதல்ல ஆறு வருஷம் தவம் இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மிடில் பார்த்து எடுத்துக்கிறார் நாற்பத்தொம்பது நாளில் என்லைட்மெண்ட் ஆயிடுறாரு ஸோ இவங்களோட இப்போ சங்கம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறார் அதை பிக் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே திகம்பர சன் சுதம்பரசன் சொல்கிறாங்க திகம்பரர்கள் துணி அடைந்திருக்க மாட்டாங்க ஆண்கள் மட்டும்தான் முக்தி பெற முடியும் ஆனால் சுதம்பரசில் அவங்க துணி அடைந்திருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை ராஜகிரகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அந்த விளக்கு மரத்தோ இப்போ வாரியல் வச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு பிச்சை பாத்திரங்கள் உடனையாக வச்சிருப்பார்கள் அப்படின்றத பார்க்கு
மகாயானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா டிபட் சைனா ஜப்பான் இந்த மாதிரிப்பட்ட கண்ட்ரோல்ல கண்ட்ரில ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது அப்படின்றத பாக்குறோம் ஸோ சோன சமண சமயம் புத்த சமயத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சமண சமயம் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு புத்த சமயம் எல்லா இடத்துக்கும் பரவி போச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம் இந்த டிஃபரன்ஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கர்மாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ரெண்டு பேருமே அரச குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க ரெண்டு பேருமே மக்கள் மொழியில சொல்லி கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ஜாதி எல்லாம் ஏற்க மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த ரிச்சுவல் பிராக்டிசஸ் வேள்வி சடங்குகள் ரிச்சுவல்ஸ்க்கு எல்லாம் அகேன்ஸ்டா இருக்காங்க ஸோ சாக்ரிஃபைசஸ் அந்த தியா தியாகங்கள்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வேள்வி சடங்குகள் ரிச்சுவல்ஸ் அந்த சம்பிரதாயங்கள் சூப்பர் டீச்சர்ஸ் மூட நம்பிக்கைகளுக்கெல்லாம் எதிராக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இவர் வந்து கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி புத்தி ஜெயினிசம் சொல்லுது இவங்க வந்து கடவுள் இல்லை இருக்காங்கன்றா அதை பற்றி சொல்லாமல் ஒரு ஆன்மா அப்படின்றது ஒரு தொடர்ந்தாக இருக்கும் அப்படின்றது ஆன்மத்துவம் அப்படின்றத பேசுகிறாங்க இவங்க ஜீவா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஜெயினிசம் பேசுகிறன்றத பார்க்குறோம் ஸோ புத்திசம் வந்து ஹீனையான புத்திசம் அண்ட் மகையான புத்திசம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஹீனையான அப்படின்னா புத்தரை வழிபடக்கூடியவங்க அதாவது புத்தரை பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூட இவங்க புத்திசத்தை வழிபடக்கூடியவங்க புத்தரை வழிபடக்கூடியவங்க தான் மகாயானம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் மகாயானத்தை கொண்டு வந்தது கனிஷ்கா நாலு இது பார்த்தோம் ஆர்வி பி கே அதாவது ராஜகிரிகா வைசாலி பாட்லிபுத்ரா அண்ட் குண்டலான காஷ்மீர் அப்படின்ற நாலு புத்திஸ்ட் கவுன்சில்ஸையும் நம்ம பார்த்தோம் நண்பர்களே வார நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புத்திசம் பற்றியும் ஜெயினிசம் பற்றியும் கிளியரான ஒரு பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் என்னென்ன லிட்ரேச்சர் இருக்கு த்ரீ பீ 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 பீட பீடங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஜாதகா தெயில்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்தோம் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்ஸ் வந்து அஜந்தா அஜந்தாவில் அவுரங்காபாத்தில் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்த ஒரு சின்ன சின்ன சமரிஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் உள்ள பார்த்தோம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு தேவை இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் அந்த வேத காலத்துக்கு உபரிடங்கள் எல்லாருக்குமே புரியலை ஒரு தேவை இருக்கக்கூடிய டைமில் கரெக்டாக வந்து எளிமையாக மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் ஸோ ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஃபைத் ரைட் கண்டக்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அஹிம்சையாக இருக்கட்டும் அஹிம்சையாக இருக்கட்டும் சத்தியாவாக இருக்கட்டும் அத்சையாவாக இருக்கட்டும் அபகரிகராக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்மச்சாரியாவாக இருக்கட்டும் ஜெயினிசமோட பிரின்சிபல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ரைட் தாட் ரைட் ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஸ்பீச் ரைட் எஃபர்ட் இந்த மாதிரி இவங்க இவரோட எயிட் பாத்ஸ் வந்து இவர் புத்தா வந்து ரைட் ரைட் பாத் துன்பம் தான் ஆசை தான் துன்பத்துக்கு காரணம் வாழ்க்கை துன்பமால மிகுந்தது இந்த துன்பத்தெல்லாம் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எட்டு வழிகளை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரைட் மெடிடேஷன் இந்த விஷயங்கள்லாம் புத்தர் வந்து சொல்கிறாரு புத்தர் வந்து ஒரு சாக்கிய முனி என்றும் புத்தரை வந்து அழைக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துக்களை அழகாக வந்து புத்திசம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இதை தேர்வாடா புத்திசம் அப்படின்னு சொல்லி மா ஹீனையான புத்திசத்தையும் மகாயான புத்திசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து இது இவங்க சிம்பிளாக இருக்காங்க இவங்க ரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க சம்பிரதாயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிறைய நம்ம ஒரு கிளியராக வந்து புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக இருக்குது அது மாதிரி சமணப்படுக்கைகள் தமிழத்தில் கீழே குயில் குடியில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அரித்தப்பட்டி அப்படின்ற இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே கஞ்ச மலையில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் அது மாதிரி திருப்பரங்குண்டம் இங்கே சித்தனவாசல் மற்றும் நம்ம ஊர் இங்கே சிதராலெல்லாம் கூட நம்ம அந்த சமண துறவைகளோட சிலைகள் இருக்கிறத பார்த்தோம் முதல்ல ரிஷபதேவர் அடுத்து கடைசியில் மகாவீரர் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களோட இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கராக இருந்தாலும் மகா மகாவீரர் தான் வந்து அந்த ஸ்ரமானிக் அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே திரும்ப மறுவாய்வு செய்து அவர் தான் அதை வந்து திரும்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு வர்றார் அதனால தான் அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சமண சமயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆறாம் நூற்றாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறிவு களஞ்சியங்களையும் மக்களுக்கு அறிவு வளர்ச்சியையும் ஆன்மீக வளர்ச்சியையும் கொடுத்த நூற்றாண்டாக இருக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கான ஒரு ஒரு நூற்றாண்டாக இருக்கு அந்த டைமில் தான் கான்ஃபியூஷியஸ் கான்ஃபியூஷியஸும் சொராஸ்ட்ரம்ஸும் வந்த காலம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் உலக அளவில் ஸோ ஒரு தெளிவான விஷயம் ரைட் ஆக்ஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் தான் கட்டாயமாக ஸோ நம்மளோட ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை வந்து புத்திசமால உழுந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இதை மேன்மைப்படுத்த முடியும் இன்னும் அதிகமாக படிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கண்ட் தான் கடைசியில் ஜாதகா டைல்ஸ்லேருந்து அழகான ஒரு கதை கூட படிச்சிருந்தோம் சிங்கமும் மரங்கொத்தியும் மீண்டும் ஒரு முறை சந்திப்போம் நண்பர்களே அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் தேங்க் யூ சோ மச் புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து நான் ஓப்பனாக எல்லாருக்குமே போடுறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ சோ மச் மீண்டும் சந்திப்போம் டவுட் இருந்தால் அதாக இருந்தால் கேளுங்க தேங்க்யூ கண்ணா தேங்க்யூ